গুলোতে আমি আজকে যতটুকু বলার আমি জানি না কতটুকু কি হবে খুব আশা নিয়েছিলাম যে যেভাবেই হোক আজকে ক্লাসটা আমি সময়ের মধ্যে শুরু করব তো দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে ল্যাপটপটা একটু ডিসার্ভ করছে খুলছে না তো সেই জন্য সময় নষ্ট না করে আমি আমার सुंदर भाव गुरुत्व कमे जाने लैपटपे মানে মিট ইনস্টল করা থাকলে স্যার আপনি মিট ওপেন করে জাস্ট ওই লাস্টের কোডটা আপনি দিয়ে দেন তাহলে হয়ে যাবে মাত্র 2800 জি জি সি এক্স এম হাইফেন কোড দাঁড়া এই অনি শুন দাঁড়া আপনি বলছেন যে গুগল এ ছাড়াও মানে এটা ছাড়াও গুগল জুম দিয়ে যেতে মিট গুগল না স্যার আপনার এই যে মিট যেটা যেটাতে আমাদের ক্লাসটা হয় গুগল মিট এটা ওপেন করেন স্যার মানে গুগল যে এটা আছে google.com এটা স্যার এই ট্যাবটা ওপেন করে ডান কোণাতে দেখেন স্যার গুগল অ্যাপস আছে হ্যাঁ গুগল পাওয়া গেছে বলেছে হ্যাঁ এবার যে লিংকটা ক্লিক করে করব বলুন তো স্যার ওই দেখবেন ডান দিকে ডট 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 করে নয়টা ডট আছে একেবারে ডান কোণাতে স্যার ডট চিহ্নের মত হ্যাঁ জয়েন্ট নাও করতে গেলাম স্যার ওখানে আপনি স্যার ওই এটা দিয়ে দেন আমাদের যে কোড সি এক্স এম অর্থাৎ ডান ডান আচ্ছা শুন समस्या नहीं প্রেজেন্টেশন হ্যাঁ এবার এসেছে স্যার বিশাল হেল্প করবেন বুঝতে পারছেন কেন আপনাকে আমি খুঁজছিলাম না না এখন দিচ্ছি मामला बारह पंद्रह
राशू भाई आचन जी हम किस बात पे थे हाँ जी ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम शामनी का उपस्थिति आज एक दिन जेजर बाई शिंगरोज मंगलवार हमें अगर तुम दूध पाक होते कि दूध बांग्लाद यो भले वैसा भले लगा डॉक्टर छत्तीस छत्तीस भाई वन दे तीन सौ तीस तमो क्लासेज जाना है अनेक अनेक रात होटल की शुभ चाहो अपने वह इतिपूर्व जन चिंज आज के आलोचन विषय शेडियो चे मीना की टमान को जब बिग जॉनी फीमेल्स एपिसोड में लोग शामिल हो आज के लेवर ने पालना हो बे आरे पर्वती आलोचना करते आज चंन आमदी शॉकलेट दियो जिनी प्रतिदिन क्लास में मैथा मनोंदी निजे शंपने मातो जाकरना कोड़े आमदी कैसे जाएगी तो शुरू हो चंन इन्हीं अर्के होना ना आमदी स्ट्रोंग थियो डॉक्टर निर्भर मंगल हम डीएचएमएस ऑनर्स डीआई होम लंडन होमियो रात्रि बांग्लादेश डायरेक्टर होमियो क्लिनिक एंड रिचर्स सेंटर बाइस प्रेसिडेंट वॉल प्रोडक्शन सो दे डॉक्टर नील कमल बर्मन सारे एक जन विशिष्ट होमियो पैथिक चर्चा प्रशिक्षक अबाउंड बर्थ तो माने बांग्लादेशी तो इंडिया और ना तो मस्ट्रेस्ट हो चिकित्सक लाखों को शिक्षक को गौपिशक के माध्यम में तो और पूरी क्लास जुड़े पूरी चरण आया थी अपने दे भालवा से शिक्षा में मामले राजस्थानी संस्थान प्रतिष्ठा माइक्रोफोन्टी ऑन रख ऑफ रख दें एवं कुनो वीडियो ऑन कर देना जाते करे आमदे सारे कारण बहुत क्लासों सारों ने इगुलो पता बोले चिले आज जो दियो आम्रा दे आम्रा इगुलो अशले सार दे बुनी जंदर का स्थिति के कौनो या तो पॉस्टर पता बोले सुनते चाहना इधर तो नरा उन्हें पॉस्टर परे आमदे के पराते आशन सो ये शंद्र जो � धोरे रख बो, छह जन राम रा, ये दुटु काज जन तो हम रा, बंदो रख बो, बाकी कुछ की ऑन करा, एवं क्या मार की वीडियो जब तो देखा ना जाए, तो हमी सार के उन्होंने तुम्हें सारा क्लास टीचर की शुरू करते हैं। नमस्कार, सुदीप्रिंदो, आज के में जे टॉपिक्स टेनी आलोचना कर बो, शेड अच्छे लेवर, अर्थात प्रोसोप तार आगे ओकोपोटे एक तक उधर शिकार करते चाहिए एवं प्रोटेक्टिव बोल बो जामी जिता बोल ची जिता एक बार मंदिर सुनो हमार चिरुदिन एक ओहंकार ची अमी समय आसी आजू किन्तु से ओहंकार अमी समय ढूँके चिला किन्तु ईश्वर अमा किसे ओहंकार टा भेंगे दिलो जिना ओहंकार कोरा चलेना मतलब बोलो चिकित्सक कारण दुटो जिन्स आज के जी डेलीफरी टा नहीं अभी बोल बो एक जोन होमी पैतिर को के एक टा डेलीफरी जब की कोठीन जिन्स ठीक तो तो टाइ कोठीन जिन्स बोले ये मुद्दा मर मने होते चलो जे मानुष टा मात्रो एक वाइक दिन लैपटॉप चलानो सीखे चे तार पक के प्रेजेंटेशन टा कोड़ा असले लैपटॉप टेक कॉस्मिडा उन्हें हमको बहुत जो ती बोले दिले नाज कभी नोटुन भावे सीखलाम जे व्हाट्सएप कोला नागलो किफा बे ये प्रेजेंटेशन टक वाला जाए जे जुन्ना डॉक्टर जांगिर भाई क्या मैं ओविनंदन जाना चाहिए शेषों के उत्तर की सेदिना मेरा आगे दिन क्लास से बोले चिलाम जे सीनियर रैक तो चुप करे बोसुन अमी � आज के अमी सीनियर दिस सदे इचुटा जिन्स में आलोचना करती। तर कारण अमी निश्चित भावे बोलते पड़े 
যে যারা আজকে জুনিয়র আছেন তাদের পক্ষে ডেলিভারি করানোটা এবং ওই জায়গায় উপনীত হবার মতো যোগ্যতা দক্ষতা সাহস এবং সুযোগ চারটে কিন্তু অভাব থেকে যাবে অন্তত হোমিওপ্যাথদের কাছে বাংলাদেশের পটভূমিকে আমি জানি না আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে যে পটভূমিকায় আমরা এখন প্র্যাকটিস করছি সেখানে অন্তত এই জায়গাটা একটা বেশ কঠিনতম জায়গা বলি আমি মনে করি কিন্তু ভেবেছিলাম আজকে এটা বলবো না কিন্তু আজকের এই প্রেক্ষাপটে বলতে বাধ্য হচ্ছি ওই পরিস্থিতিতে আমি জীবনের প্রথম ডেলিভারি করিয়েছিলাম কয়েন বেবি কয়েন বেবি এবং সেটা বাবার অনুপস্থিতিতেই আমাকে করতে হয়েছিল সেটার কথা আমি এর পরের ক্লাসে বলবো কারণ সেটা বলে আজকের ক্লাসটা নষ্ট হয়ে যাবে এমনিতে আজকের ক্লাসটা বড় সেই জন্য প্রত্যেককে অনুরোধ করব যে অন্তত ধৈর্য ধরে শুনতে আর আমি চিকিৎসক হিসেবে যখন একটা লেবার টেবিলে পৌঁছবো অথবা কোনো প্রসূতির আগারে পৌঁছবো বা কারো বাড়ি থেকে ডেলিভারি করাবো যেরকম মাঝপথের অনভঙ্গ দিয়ে আমি পালিয়ে আসতে পারি না যতক্ষণ না সেই শিশুটা কেঁদে জানাচ্ছে সেই সুকান্তের কবিতার মতো যে শুশু ভূমিষ্ঠ হলো আজ তারই মুখে খবর পেল সে পেয়েছে চারপত্র এক অতক্ষণ কিন্তু একজন চিকিৎসক কখনোই সেই মাকে ফেলে বা কোনো অবস্থাতেই কিন্তু পালিয়ে আসতে পারে না সেটা চিকিৎসক হিসেবেই তার কখনই কিন্তু সে মর্যাদা পাবে না অতএব আমিও ক্লাসটা যত রাত হোক আমি কিন্তু ডেলিভারি পর্যন্ত পড়াবো বলি আমি ঠিক করেছি বা আলোচনা করব তো জুনিয়ররা চুপ করে শুধু শুনুন সিনিয়ররা আসুন আমরা সবাই মিলে আলোচনা করি কবে সন্তান হবে কিন্তু মজার ব্যাপার হলো মাত্র ফোর পার্সেন্ট মহিলার ওই নির্দিষ্ট দিনে সন্তান হয় বাকি নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট মহিলার ওই সময় কিন্তু সন্তান হয় না এটা কিন্তু সারা বিশ্বের নথি বলছে তবু কিন্তু আমাদের দরকার হয় যে ইডিটেটা জানার যাতে তার আগে এবং পরের ধাপ গুলো আমরা বুঝে যেতে পারি যে আমাদের পেশেন্ট এবং আমাদের চিন্তা ভাবনা কোন দিকে যাবে দেখুন সাইন অফ লেবার বলেছি তার আগে আমি দুটো ছবি রেখেছি আমার খুব ভালো লেগেছে এটা আঁকতে কারণ দ্য পেইন অফ চাইল্ড বার্থ ইজ নট রিমেম্বার একজন মা কখনো তার সন্তান প্রসবের যন্ত্রণা মনে রাখে না ইটস দ্য চাইল্ড দ্যাট রিমেম্বার সে কিন্তু তার সন্তানকে মনে রাখে আর পাশেরটাতে দেখুন দেয়ার উইল নেভার বি এ ডে লাইক দ্য ডে ইউর বেবি ইজ বর্ন সেই দিনটার মতো দিন হতে পারে না যেদিন আপনার সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে আগের ক্লাসে একটুখানি রিভিউ নিয়ে আমরা চলে আসতে বাধ্য হচ্ছি আগের ক্লাসে আমরা বলেছিলাম আমাদের খাদ্য সম্বন্ধে আমরা কিভাবে খাবো না পাবো এবং তার একটা পরিমিত থেকে আমি বলেছিলাম যে আমরা বরাবর যে খাবারটা খেয়ে আসি তার চেয়ে একটু বেশি পরিমাণে খাওয়ার উচিত তার ভিতরে কি আছে চা বিস্কুট ব্রেড এগ ডিম ভেজিটেবল জিনিস রাইস পালস অর্থাৎ ডাল নিয়মিত ভাবে এক কাপ দই খাওয়াটা কিন্তু খুব এই সময় অত্যাবশ্যক কখনই বেশিক্ষণ খালি না পেটে থাকবো না অর্থাৎ টি মুড়ি হোক একটু ফ্রুটস হোক এবং রাত্রের খাবারটা নটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে এবং ব্রেড রুটি ফুটি দিয়ে আমাদেরকে করতে হবে রাত্রের দিকে যদি সম্ভব হয় সবার পক্ষে তো সম্ভব হয় না অতিরিক্ত এক কাপ দুধ খাওয়া তবু আমরা বলবো যেন মা ওই সময় যদি তার এই ধরনের দুধে কোনো প্রকার অ্যালার্জি অথবা ডিস অ্যাডভান্টেজ যদি তার কোনো না থাকে তিনি যেন এগুলো খান আগের দিনের আমার কোনো এক কি বলবো আমাদের একনিষ্ঠ হোমিও দর্পণের ছাত্র একজন মহিলার যে খাবার গুলো খুব দরকার 
এটা আগে বলার সত্ত্বেও আজকে আমি বলছি কারণ আগের প্রিভিয়াস ক্লাস ক্লাসে রিভিউ পেলে কিন্তু আমাদের খুব মনে রাখতে সুবিধা হয় তো সকালবেলা আমাদের যেটা দরকার আর্লি মর্নিং এ সাধারণতম একটু দুধ হ্যাঁ আমাদের খাওয়া এবং তার সাথে ব্রেকফাস্ট বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা ব্রেকফাস্টে কিন্তু থাকবে আমাদের এখানে পরোটা যদিও লেখা আছে আমরা আমরা ভেজিটেবল স্যুপ সহ বা ডাল সহ দু একটা রুটি খেতে পারি মানে খেতে পারি মানে পেশেন্টকে খেতে দিতে বলতে পারি এবং বেশিক্ষণ যাতে না খেয়ে সময় না কাটায় তারপরে মিড মর্নিং সাড়ে দশটা এগারোটার সময়ের মধ্যে একটা তার সামান্যতম ফলের ব্যবস্থা এবং আমি মনে করি যে বিকেলের দিকে ফল খাওয়াটা মোটেই সমীচীন নয় তার চেয়ে বরং সকাল মানে মিড ডে বিফোর দা মিড ডে অর্থাৎ দুপুর বারোটা বাজার আগেই কোথায় ফল খাবার একটা উপযুক্ত সময় তাছাড়া লাঞ্চে তো আমাদের ভাত ডাল রুটি মাছ মাংস তবে কখনো একদিনে মাছ বা মাংস দুটো খাবার কথা কখনোই বলবো না সেই জায়গাটা আমাদের বুঝতে হবে একটা ক্যালোরির কথা বুক বুঝতে হবে শাক সবজি ভেজিটেবিল এবং সামান্যতম দই বিকেল বেলা স্ন্যাক্স জাতীয় একটা জিনিস এবং রাত্রের দিকে ডিনার ঠিক তার চেয়ে পরিমিত ভাবে একটুখানি কম এবং রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে একটা ভেট টাইমে আরেকবার একটুখানি খাওয়াটা খুব ব্যাপার দেখুন যুগ যুগ ধরে খাবার তালিকা কিন্তু বিভিন্ন সময় বদলে গেছে কখন আমরা পেছি দুধ আমাদের জন্য পুষ্টিকর কখনো পেয়েছি আমাদের জন্য পুষ্টিকর নয় কখনো বলা যাচ্ছে আমরা কি মাংসাশিসি মাংসাশিস মাংসাশি বলতে যাত্রীকে বোঝা তার তো পাক সিংহ তারা তৃণভোজীর মধ্যে আমরা যে কখন কি আমরা কিন্তু নিজেই বুঝে উঠতে পারিনি কারণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা যখন যেটা গবেষণা করে আমাদের ভিতরে যে ধারণাটা জন্যই দিয়েছেন আমরা যেন সেই জিনিসটাই খাবার জন্য ব্যাকুলিত হয়ে উঠি অতএব সময়ের সাথে এবং ভৌগোলিক সীমারেখার সাথে জাতি ধর্ম বর্ণ এবং আর যা কিছু আছে সবকিছু নিয়ে দেখবেন খাদ্য তালিকার প্রচুর পরিমাণে পরিবর্তন হয় সেই জন্য আমার একটাই কথা যিনি যেভাবে মায়েরা যেভাবে খেয়ে এসেছেন তার চেয়ে একটু বেশি করে খান তাতে আমার মনে হয় উদ্দেশ্য সফল হবে গত ক্লাসে একটা এসেছিল আমি যখন অতিরিক্ত পরিমাণ থাকার জন্য যে ঘটনাগুলোর কথা আমি বলেছিলাম তার ভিতরে ছিল যে ডাউন সিনড্রম এডওয়ার্ড সিনড্রম এই সকল ব্যাপারগুলো বলেছিলাম কিন্তু তখন আমার অজ্ঞতাবশতই হোক বা ভুলবশতই হোক আমি কিন্তু ডবল মার্কার টেস্ট এই শব্দটা আমি ব্যবহার করিনি তখন আমাদের কোন একজন অনুরাগী ডবল মার্কার টেস্ট এর কথা আমাদের যখন মত বিনিময় হয় সেই সময় অথবা আমাদের ফোর্থ যেটা চলে সেখানে ডবল মার্কার টেস্ট এর কথা বলেছিলেন আমি কিন্তু দ্বিতীয় দিনে ভুলেও গিয়েছিলাম গত ক্লাসে থাকতে বলে স্যার আপনাকে যে ডবল মার্কার টেস্ট বললাম তাহলে হ্যাঁ ভাই আমার মনে থাকবে পরের দিন নিশ্চয়ই তোমাকে ডবল মার্কার টেস্ট সম্বন্ধে বলে দেবো তো ডবল মার্কার টেস্ট সম্বন্ধে আজকে আমি একটু বলে দিচ্ছি হ্যাঁ এটা আর কিছুই নয় এই টেস্ট এর কথা আগে বলা হয়েছিল এখানে হয়তো দুটো টেস্ট করা হয় উদ্দেশ্যটা কি সেটা হচ্ছে ক্রোমোজমের ম্যাল ফরমেশন সেই ফিটাস এর মধ্যে আছে কিনা দেখে নেবার জন্য ক্রোমোজমের অ্যাবনর্মালিটি সেই ফিটাস এর মধ্যে অর্থাৎ যে সন্তান আসছে তার ভিতরে আছে কিনা সেটা দেখার জন্য সেটা হচ্ছে একুশ নাম্বার জন্য আমরা হচ্ছে কি বলবো ডাউন সিনড্রম হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে এডওয়ার্ড সিনড্রম এর জন্য আমরা দেখে নেবো আঠারো নাম্বারটা যদি এখান থেকে কোনো প্রকার অ্যাবনর্মালিটি থাকে এবং যদি সময় থাকে তাহলে কিন্তু ভালো হবে বলে মনে হয় কারণ সারা জীবন একটা সন্তানকে ওইভাবে প্রতিপালন করাচ্ছে এবং সন্তান আসতে না দেওয়াটা অন্তত বিজ্ঞানের যুগে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় সেটাই শ্রেয় কারণ বিজ্ঞান ভালো কি খারাপ জানি না এইটুকু জানি যে বিজ্ঞানের ভালোটুকু কি আমরা যদি নিতে পারি চলনসই ভাবে মানানসই ভাবে তাহলে কিন্তু আমরা অনেক ধরনের সমস্যা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারব তাদের ক্ষেত্রে একটা কম্পালসারি আর একটা হচ্ছে কি যাদের ফ্যামিলিতে এই রকম ধরনের বার্থ ডিফেক্ট ব্যাপার আছে তারা কম্পালসারি ভাবে এই ডবল মার্কার টেস্ট করিয়ে নেবেন उत्तर गत क्लस प्रश्न उठे सेटा 
থাইরয়েডের ব্যাপারে যে ওয়াইটার রোগের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে আমরা লবণ যুক্ত সরি আয়োডিন যুক্ত লবণ খাওয়ানোর পক্ষপাতি এবং আমাদের আয়োডিন যুক্ত লবণ সরবরাহের পরে সরকার থেকে আমরা সেই জায়গাটাকে রোধ করেছি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন এসে গিয়েছিল যে যাদের শরীরে আয়োডিনের অভাব নেই তারা যদি এই পরিমাণে খায় তাহলে তার কি ক্ষতি হতে পারে সেই জায়গাটা যেটুকু খোঁজ পারলাম পেলাম বা জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে আয়োডিন যুক্ত লবণ যদি অতিরিক্ত খাওয়া হয় সেখানে কিন্তু হাইপার থাইরয়েডিজমের একটা ব্যাপার এসে গেলেও যেতে পারে যদি সত্যি সেটা সেই বডির জন্য এক্সেস হয়ে গিয়ে থাকে অতএব আয়োডিন যুক্ত খাবার একটা জায়গায় আমাদেরকে দাঁড়িয়ে ভাবতে হবে আমাদের শরীরে সেটা কতটা দরকার বা কতটা দরকার নয় সত্যি সেটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবার দেখুন চিকিৎসক হিসেবে আপনার উচিত একজন ভাবিমাকে জানিয়ে দেওয়া যে কখন তিনি আপনার কাছে আসবেন এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মানে মাকে জানতে হবে যে তার কখন প্রসব বেদনা উঠবে বা কোন কোন লক্ষণ গুলো পেলে তিনি বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ সত্যি এটা প্রসব বেদনা সেই সঙ্গে তাহলে আপনাকেও জানতে হবে মানে একজন চিকিৎসককে জানতে হবে তাহলে চিকিৎসকরাও জানবেন কখন না যখন তিনি জানতে পারবেন বা তিনি জানাতেও পারবেন সেই মহিলাটিকে যে এই এই পরিস্থিতি গুলো হলে কিন্তু আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করবেন কিন্তু যদি তার আগে কখনো লেবার পেন হয় সত্যি হয় তাহলে এই জায়গাটা কিন্তু আমাকে জেনে নিতে হবে যে কোন পরিস্থিতিতে কোন ক্ষেত্রে একজন মহিলার প্রত্যাশিত দিনের আগে তার সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারে তার ভিতরে প্রথম পয়েন্ট আমরা কি বলেছি जन्म दी जैगा बुझे स्मोकिंग ইলিগাল কোন প্রকার ড্রাগ গ্রহণ করা এবং অতিরিক্ত পরিমাণে অ্যালকোহল বা এরকম খাবার খাওয়া যাদের হ্যাবিট আছে বা খেয়ে থাকেন বা অ্যালকোহল লাইক ফ্রুটস যারা খান তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই কি ম্যাচিউর বাড়তে বা কিন্তু সম্ভাবনা আছে আর কি হবে সার্টেন ইনফেকশন যদি আপনি বুঝতে পারেন যে তার আই ইউটি ইন্ট্রা ইউটেরাইন ইনফেকশন বা থেকে থাকে তা আপনি কিন্তু তাকে জানিয়ে দিন যে আপনার এরকম একটা সম্ভাবনা যদি হয় কখন হয় আপনি কিন্তু অতি অবশ্যই চিকিৎসক হিসেবে আপনার কাছে হোক বা আপনার সুপিরিয়ার কাছে হোক বা হসপিটালে হোক বা নার্সিং হোম হোক যার যেখানে যেভাবে সুবিধা আছে সেই জায়গাটাকে কিন্তু জানাতে হবে কারণ অ্যামিনিটিক মেমব্রেন কিন্তু সেখানে যদি ইনফেক্টেড হয়ে যায় ব্যাপচার হয়ে যায় তাহলে কিন্তু প্রভূত এবং প্রচুর ক্ষতি হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে আর একটা কখন যদি সেই ভদ্র মহিলা মাল্টিগ্রাভিডা হন অর্থাৎ তার আগে যদি আরেকবার সন্তান ধারণ করে থাকেন তার যদি প্রিমেচুর বাড়তে হিস্ট্রি থাকে তো তাকে তো তাহলে বলতেই হবে সেই সঙ্গে আর একটা কি আছে অ্যাবনর্মাল ইউটেরাস আমরা অনেক সময় দেখেছি যে তিন মাস তার আগে তো কখনো দরকার পড়লো না ঠিক সময় তার প্রেগনেন্সি এসেছে তিন মাসে প্রেগনেন্সিতে তার ইউএসজি করানো হলো না কিন্তু ছ মাস অথবা ন মাসে গিয়ে ছ মাসে যখন আমরা করাচ্ছি দেখা গেছে ফিটাস বাড়ার সাথে সাথে সেখানে আরেকটি কি বলবো টিউমার তৈরি হয়েছে ইউটেরাইন টিউমার এই যে একটি জায়গা এই জায়গাটাতে কিন্তু জানতে হবে যেহেতু ইউটেরাইন টিউমার ওই জায়গায় বেড়ে চলেছে তাহলে ফিটাল গ্রোথটা কিন্তু কম হবে এবং যে কোনো সময় কিন্তু এই এই প্রিম্যাচিওর ডেলিভারি হবার একটা সম্ভাবনা এবং এটা আমরা দেখেছি অনেক আমাদের কলিকদেরকে যারা ভালো প্র্যাকটিস করেন কাহিনি আমরা আমি হয়তো জিজ্ঞাসা করি এখানে কি করবেন এইরকম ইউটেন টিউমার আছে উনি আমাদেরকে অ্যাডভাইস করছেন সে ডক্টর যারা ডিজিও বা এম এস তারা বলছে আপনি আপনার পেশেন্টকে বলুন খুব তাড়াতাড়ি সন্তান নিয়ে নিতে এবং যেভাবে হোক প্রথম যখন বাচ্চার ডেলিভারি হবে সেই সময় আমরা কিন্তু ওই ইউটেরাসের ওই ইউটেরাস সরি টিউমারটা কিন্তু আমরা রিমুভ করে দেবো তারাই পরামর্শ দিচ্ছেন কারণ ইউটেরাস আপনি কখনই ভাববেন না যে ওটাকে সম্পূর্ণ সারিয়ে প্রেগনেন্সি আসবে বা আমরা পারবো না সেটাকে অপারেশন করতে অতএব এই রকম জায়গাগুলো কিন্তু অ্যাডভাইস করা হয় যদি দেখা যায় যে সন্তান জন্মের আগে একটা ইউটেরাইন টিউমার হয়েছে হ্যাঁ 
আমরা অনেক সময় কিন্তু এলোপাতি স্বাস্থ্য মতো তারা বলছেন যে আপনি দ্রুত তাকে সন্তান নিতে বলুন তাতে সুবিধা হবে আর যেহেতু তাদের হয়তো আমাদের মতো ওষুধপত্র নেই বা আমরা চিরদিন হয়তো ওষুধের উপরে নির্ভর করছি ইউক্রেন টিউমার কমানোর জন্য তাদের যেহেতু ওষুধ নেই তাই হয়তো তারা এরকম একটি সুন্দর যুক্তিসম্মত মানে তাদের চিন্তা ভাবনার সাপেক্ষে এই কথাগুলো কিন্তু বলে থাকেন তাহলে প্রিমেচুর জায়গাগুলো আমাকে কিন্তু যখন ডেলিভারি হচ্ছে আমাকে তো জেনে নেওয়া উচিত এবং আপনার পেশেন্টকে কিন্তু জানানো উচিত এবার চলে আসুন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি ফাইভ সাইন্স অফ লেবার পাঁচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ আপনার প্রসূতি মায়ের মধ্যে পেলে আপনি বুঝতে পারবেন যে সত্যি লেবার বা প্রসবের সময় এগিয়ে এসেছে এখানে আমি এখন খেয়াল করছি উপরের স্লাইডে দেখুন আমি লেবার লিখেছি এল এ বিও ইউআর আসলে আমরা পুরোনো দিনের লোক আমরা ওই বানানে অভ্যস্ত পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন কম্পিউটার লিখতে যাই তখন দেখছি লাল আন্ডার কালি আন্ডারলাইন পড়ে যাচ্ছে তখন বুঝলাম যে মডার্ন বানান গুলো এল এ বিও আর লিখছি তো অটোমেটিক্যালি এটা আমার উচিত হয়নি যে এক জায়গায় এল এ বিও ইউ আর লেখা তার নিচে এল ও বিও আর সে যাই হোক টেকনিক্যালি ভুল হলেও ঘটনাটা তো অস্বীকার করতে পারছি না সেই জন্য আমি দুটোই বানানি যে ঠিক সেটা আমি বলে নিলাম এবার দেখুন পেশেন্ট কনস্ট্রাকশন আর স্ট্রং ফার্স্ট পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট কি পাচ্ছি পেশেন্ট কনস্ট্রাকশন আর রেগুলার অর্থাৎ যে আক্ষেপ জনিত ব্যথা যে প্রসব বেদনা যেটা আস্তে আস্তে তীব্রতর যেমন হবে আস্তে আস্তে সেটা রেগুলারের দিকে আসবে আর প্রথম হবে ইরেগুলার পেন তারপর হলে রেগুলার পেন অর্থাৎ আগের ব্যথা গুলো যদি আধ ঘন্টা এক ঘন্টা ছাড়া হয়ে গিয়ে থাকে পরেরটা কিন্তু কখনই আবার সে দেড় ঘন্টা পরে হবে না তার ডিউরেশন আস্তে আস্তে কমে আসবে আর ডেপনেস অথবা স্ট্রং বা ভায়োলেন্স যেটা সেটা আস্তে আস্তে স্ট্রং হবে আরেকটা কি ব্যাপার দেখা যাবে দা পেইন ইন হার ভ্যালি অর লোয়ার ব্যাক ডাজ নট গো অ্যাওয়ে ওয়েল সি মুভ অর চেঞ্জেস দা পজিশন সে যখন নড়াচড়া করবে তখন তার এই ব্যথা গুলো কখনই চলে যাবে না বরং গ্র্যাজুয়ালি তার ব্যথা গুলো তখন বাড়তে থাকবে যেটা বেরিয়ে আসার একটা হয় বাংলায় গদা বাংলায় যেটাকে বলা হয় একদম জল ভাঙা সেই জায়গাটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার এই সকল প্রসূতি মায়েদের ক্ষেত্রে হ্যাঁ কারণ তার সাথে থেকে যায় কি একটু একটু ব্লাডি ডিসচার্জ যেটা ব্রাউন হতে পারে রেডিস হতে পারে আমি পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখাবো কখন কোন রঙের ব্লাডটা বেরিয়ে আসে এবং সেখান থেকে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে সন্তান জন্ম দেবার যে একটা সময় সেটা কতটা এগিয়ে আসছে এবং অনেক সময় আমরা শুনি বা আমাদের অনেক সময় খবরের কাগজে আমরা দেখি পাই কি দেখতে পাই যদি দেখা যায় যে সত্যি সেটা ফলস পেন এবং হবার কোন প্রকার সম্ভাবনা নেই পেশেন্টকে আবার বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয় অন্তত হসপিটালে তাই করে নার্সিংহোম কি করে সেটা আমি বলবো না বা আমরা যখন অ্যাটেন্ড করতে যাই তখনও দেখি আমরা বুঝতে পারি বা আমাদের যারা ভাই মায়ের আমাদেরকে সহযোগিতা করেন তারা বলে দেন এটা কিন্তু ব্যথাটা কিন্তু এখন হচ্ছে না এটা কিন্তু সময় লাগবে তো আমরা তাদের তাদেরকে দিয়ে আবার বলে পাঠাই বা আমরা আমাদের মতো করে লেবার টেবিলটাকে বা লেবারের এই জায়গাটাকে কিন্তু আমরা সামনে নেবার চেষ্টা করি তাহলে আমাদেরকে জেনে নিতে হবে বুঝে নিতে হবে যে কখন একজন মাকে আমি জানিয়ে দেব যে তোমার সন্তান হবার সম্ভাবনা এই 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 বা এই ধরনের লক্ষণগুলি পেলে তুমি অতি অবশ্যই কাল বিলম্ব না করে দোলায় করে মাচা করে নিয়ে আসতে হবে আমরা তো পেপার আজকে দেখি বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি হয় আলটিমেট উদ্দেশ্য হচ্ছে কি যে আমরা বুঝিয়ে দিতে পারি কোন সময় এই লেবারটা হবে তার আগে থেকে সচেতন হয়ে ওঠা এখানে দেখুন যদি একটু সময়ের আগে হয় যে সময়ের পরে হয় আসলে লেবার টেবিল আপনি পৌঁছেছেন আপনাকে জানতে হবে 
বা পেশেন্ট তো জানিয়ে দিতে হবে যে কোন কোন পরিস্থিতিতে কি কি ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে এটা একটা কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর জায়গা আমি এখানে কোন মেডিসিনের আলোচনা যাব না এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল জব আপনাকে ডেলিভারি করাতে হবে পেশেন্টের মেকানিজমটা আপনাকে জানতে হবে ডেলিভারির মেকানিজমটা আপনাকে বুঝতে হবে আপনি ডেলিভারি করাচ্ছেন প্রত্যেকটা ধা প্রত্যেকটা জায়গা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে নালে ওই সে ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দারের মতো কি দাঁড়িয়ে পড়লাম একটা পালস একটা কলোফাইলাম বোতল নিয়ে এটা কখন হতো এখন কিন্তু এটা মানা যায় না অতএব আমি বলবো যে কমপ্লিকেশন অফ প্রি টার্ম লেবার কি কি হতে পারে আপনার জানা উচিত আপনার পেশেন্টকে জানিয়ে দেওয়া উচিত প্রি টার্ম বেবি ক্যান সাফার লাইফ লং এফেক্ট সাচ অ্যাজ সেরিব্রাল পলসি মেন্টাল রিটার্ডেশন ভিজুয়াল অ্যান্ড হিয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্ট অ্যান্ড পুয়োর হেলথ অ্যান্ড গ্রোথ কত সুন্দরভাবে লেখা দেখুন একটি সন্তান যদি সময়ের বেশ কিছু আগে জন্মে যায় যদি তার দুশো আশি দিনের ব্যাপারটা যদি না হয় আমাদের এখানে দেখবেন প্রচুর বলে যে ডাক্তার বেবি আপনি বুঝে যান তার কি কি সমস্যা হতে পারে প্রথমে কি হবে সেরিব্রাল পালসি হবার বা সিপি বলা হয় মাইক্রোসেফালিক যেটা ব্যাপার সেটা হবার একটা প্রবল সম্ভাবনা থাকে মেন্টাল রিটার্ডেশন তার ভিতরে অতি অবশ্যই দেখা যায় যেহেতু সে পুরো সময়টা যে মাতৃগর্ভে তার যে থাকার যে মেয়াদ ছিল সেটা যেহেতু সে পূর্ণ করতে পারেনি তার তো একটা ঘাটতি থাকবেই তাহলে সেইটা কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে বুঝে দিতে হবে তার চেয়ে বড় ব্যাপার আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যখন পরবর্তী ক্ষেত্রে শিশুকে চিকিৎসা করব তখন যদি আমরা পাস হিস্ট্রিতে প্রি ম্যাচিওর ডেলিভারির কথা পাই বাচ্চাটার ক্ষেত্রে যাহা আমি আমার পুরো জাস্টিসের পিরিয়ড আমি কমপ্লিট করতে পারিনি তখন দেখবেন স্পেসিফিক হোক নিয়ার স্পেসিফিক হোক অথবা রেপারটরি মেনে নতুন নতুন সুন্দর সুন্দর কিন্তু বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ কিন্তু আমাদের মনের কোনায় উঠে দেবে কারণ এটা সেই পেশেন্টার একটা খুব বড় গাইডিং সিনটামস দু নম্বর পয়েন্টে দেখুন নিউনেটাল পেপসিস হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থেকে ইন কেস অফ প্রি টার্ন লেভার ব্লাড ইনফেকশন হতে পারে আর খুব পিডিএ বলে একটা রোগ আছে সেটা হচ্ছে পেটেন ডাক্টাস আর্টেরিয়াস সেটা কিন্তু হয় একটা কনজেনেটাল অ্যাবনর্মালিটি সারা জীবনে সেটা সারে না আমার সম্প্রতি বেশ কয়েকটা এরকম ইতিহাস দেখার সুযোগ হয়েছে পেশেন্টের বয়স তো আশির কাছাকাছি পাচ্ছি এটা কিন্তু সেই দিনের টার্ম নয় আসলে ওই সময় তার প্রি ম্যাচিওর জন্মের জন্য কিন্তু ঘটনাটা তখনই কিন্তু ঘটে গেছিল কিন্তু সে ওই অসুস্থতা নিয়েই কিন্তু সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছে এমন কোনো অসুবিধা হয়নি কিন্তু চোখের সমস্যা নিয়ে এই সকল সন্তানরা সব থেকে হতে পারে আপনি কি জানতে হবে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে আপনি যদি কখনো চোখের সমস্যার সন্তানকে পান আপনাকে কিন্তু তার প্রিভিয়াস জায়গাটাও জেনে নিতে হবে যে কেন তার এই জিনিসটা হলো কারণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ গুলো কিন্তু আমাদের হ্যানিম্যান বারবার বলেছেন ইটিওলজি অবশ্য এই ইটিওলজি মানে আপনি অন্য একটা কিছু ভাবতে পারবেন আমি কিন্তু ইটিওলজি এটাকে বলে মনে করি কারণ এটা কিন্তু আপনি ইটিওলজি হিসেবে এড়িয়ে যেতে পারেন না আর যদি পোস্ট টার্ম হয় যদি সময় পেরিয়ে গেছে যেদিন হবার কথা ছিল দুশো আশি দিন পার হয়ে গেছে গড়পর্তা হিসেবে তখন কি কি হবার সম্ভাবনা আপনি জেনে রেখে দিন সেখানে একটা ডেলিভারি হবার একটা প্রবল সম্ভাবনা কিন্তু এসে যায় আর একটা কি রেজেনাল টিয়ারিং ইঞ্জুরি সেখানে আঘাত লাগা সেখানে একটা ছিঁড়ে যাওয়া হ্যাঁ যেহেতু ফোর্সেফ ডেলিভারির ব্যাপার এই জায়গাগুলো কিন্তু আপনাকে জানতে হবে এবং তাকে জানাতে হবে সিজারিয়ান ডেলিভারি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা বা ফিক্স দিতে পারা যায় না যদি বাহাত্তর ঘন্টা পার হয়ে যায় বা ঠিক সেইভাবে যদি সন্তান নাড়াচাড়া না করে আমাদের কিন্তু এই জায়গাটা খুব সংবেদনশীল জায়গা আমরা এতটুকু যাতে কখনোই কি বলবো নিজের দুর্বুদ্ধিতার জন্য হোক বা গোয়ার্তুমি করে হোক বা আপনি যে ভাষায় ব্যবহার করুন না কেন আমি চাই না 
আমার জন্য একটা রুগীর সামান্যতম ভুল হোক আমাকে সেই জায়গাটাতে প্রচন্ড সংবেদনশীল সচেতন এবং নির্ভর যোগ্যতা আমাকে দেখাতে হবে আর কি হতে পারে উন্ড কমপ্লিকেশন অ্যান্ড ব্লিডিং আফটার বার্থ যেহেতু প্রলং ডেলিভারি হবার সেখানে সম্ভাবনা থাকে সেখানে জন্মের পর শিশুর জন্মের পর প্রলং ব্লিডিং হবার একটা কিন্তু সম্ভাবনা থাকে স্টিল বার্থ হবার একটা সম্ভাবনা থাকে যেহেতু তাকে একটা বিপরীত পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে জুঝতে হচ্ছে সে বাচ্চাটাকে এরকম জায়গায় কিন্তু সন্তান মারাও যেতে পারে ভিতরেও অথবা জাস্ট জন্মের পর আর একটা কি হচ্ছে কি এখানে যেহেতু প্রলং বা সময় বেশি লাগছে ডিক্রিজেস অ্যামিনিটি ফ্লুইড পজেস দ্য আম্বেলিকাল কট পিঞ্চ অ্যান্ড রেস্টিং ইন দ্য ফ্লো অফ দ্য অক্সিজেন অফ দ্য ফিটাস আগের দিনে যেটা আমরা হাইপক্সিয়া বলেছিলাম অর্থাৎ এইখানে প্রলং ডেলিভারি পরে যদি আম্বেলিকাল কট এর ফুটবল চাপ বা অ্যাবনর্মালিটি বা কোনো প্রকার অসামঞ্জস্যতার জন্য বা গলায় জড়িয়ে যাওয়া যেটাকে নুচিল বলা হয় সেরকম জায়গাগুলোতে কিন্তু এই জায়গাটা আমাদের সেই সতর্কতার সাথে কিন্তু আমাদেরকে এগিয়ে চলতে হবে এইটুকু আমি মনে করি আর কি হতে পারে যদি প্রিটার্ম লেবার হয় সময়ের অনেক আগে জন্মায় তাহলে সেই সন্তানের ব্রিদিং প্রবলেম হবার একটা জায়গা এটা বলার মানে কি যে জন্মগ্রহণের পরেই যেতে আপনি সেই জায়গাগুলো সম্বন্ধে ওয়াকি বহাল থাকতে পারেন পরবর্তী ক্ষেত্রে কি স্টেপ নিতে হবে রুগীটার জন্য সেই বাচ্চাটার জন্য আপনাকে জানাতে হবে কারণ আপনি চিকিৎসক হিসেবে আপনার দায়িত্ব থেকে যা ইউ আর দা প্রিজার্ভার অফ হেলথ আপনি স্বাস্থ্যের রক্ষক সেই জন্য আপনাকে জানতে হবে শুধু ওই গেলাম বিলবাড়ি হয়ে গেল আনন্দ পেয়ে চলে এলাম নয় একজন ডাক্তার হিসেবে যেহেতু এতখানি আপনার দায়িত্ব তাই আপনাকে জেনে রাখতে হবে যে এই পরিস্থিতির জন্য আর কি কি ঘটনা ঘটতে পারে তার ভিতরে আমরা কি পাচ্ছি ব্রিদিং প্রবলেম হতে পারে যেহেতু সে প্রি টার্ম বেবি সম্পূর্ণ জাস্টিসের পিরিয়ড কমপ্লিট করেনি তার হার্টের প্রবলেম থাকতে পারে তার ব্রেনের প্রবলেম হতে পারে টেম্পারেচার সংক্রান্ত একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিতে পারে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টানের প্রবলেম হতে পারে ব্লাডের প্রবলেম হতে পারে মেটাবলিজমের প্রবলেম হতে পারে ইমিউন সিস্টেমের প্রবলেম হতে পারে এই প্রবলেম গুলো কিন্তু তথ্য বলছে যে যাদের প্রি টার্ম লেবার হয় তাদের ক্ষেত্রে ডান দিকে যদি আমরা চলে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো কি অনেক সময় কিন্তু দেখা যায় ফ্র্যাকচার বোন মানে যদি কি বলবো আনারি হাতে যদি পড়ে যায় দুর্ভাগ্যবশত আমরা অনেক সময় হসপিটালে দেখি বা অন্যান্য জায়গাতে দেখি যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে তার মাথা ছেড়ে গেছে তার ইঞ্জুরি হয়ে গেছে হ্যাঁ এই জায়গাগুলো আমাদের কিন্তু খুব সংবেদনশীলতার সাথে কিন্তু আমাদের এগোতে হবে তাহলে কিন্তু তার নার্ভের ইঞ্জুরি বা তার হারের ব্যাপার বা অন্যান্য সময় যে শোল্ডার জয়েন্টসের যে সকল ব্যাপারগুলো থাকে যখন আমরা ডেলিভারি বের করে নিয়ে আসছি যদি আমাদের হাত যদি স্মুথ না হয় তাহলে কিন্তু বাচ্চাটার এই ধরনের ক্ষতির একটা প্রবল সম্ভাবনা থেকে যায় অতএব আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আরেকটা জায়গায় দেখুন এই যে একটা ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার আপনি কোথায় ইমার্জেন্সি বুঝতে পারবেন কেন বুঝতে পারবেন যে সরি কেন বুঝতে পারবেন না যে বাচ্চাটা ওষুধ দিয়ে বা এইভাবে আহ ডেলিভারি হওয়া সম্ভব নয় অন্তত নর্মাল ভাবে সহজে সম্ভব নয় একটু কঠিন পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছে ইফ যদি ফিটেল মুভমেন্ট স্টপ বা ডিক্রিসেস দেখুন এখানে একটা ব্যাপার থেকে গেছে ফিটাল মুভমেন্ট কিন্তু সেই পাঁচের থেকে পাঁচের মাস থেকে শুরু হয়েছিল চলছে 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 ডেলিভারির ঠিক আগে একটু আগে যখন এনগেজমেন্ট শুরু হয়ে যায় তখন কিন্তু ফিটাল মুভমেন্টটা রিডিউস হয় কিন্তু কমে যায় কারণ তার মায়ের যে কি বলবো পেলভিক যে ব্রিম তার ভিতরে যখন প্যানিট্রেট করে তার মাথাটা তখন কিন্তু তার মুভমেন্টটা কমে যাচ্ছে কোন মুভমেন্টটা তার হাত পা ছড়ার মুভমেন্টটা বাট তার মাথা টু দা এবং বেরিয়ে যে জায়গাটা সেইখানটাতে কিন্তু তার মাথার মুভমেন্টটা কিন্তু আস্তে আস্তে বেড়ে চলেছে 
একটু আগে যে বাচ্চাটা সম্পূর্ণ ভাবে মুভমেন্ট করছিল যখন তার এনগেজমেন্ট শুরু হয়ে যায় বাহাত্তর ঘন্টার আশেপাশে তখন কিন্তু পেটের মুভমেন্টটা অনেকখানি কমে যায় এইখানটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে বাচ্চাটার অসুবিধার জন্য মুভমেন্ট স্টপ হয়ে গেছে না রিডিউস হয়ে গেছে এটা কিন্তু আপনাকে জানতে হবে এবং মাকে বুঝিয়ে দিতে হবে এবং মায়ের বর্ণনার উপরে নির্ভর করে আপনি বুঝতে পারবেন কেসটা কতখানি কমপ্লিকেটেড অর ইজিলি সলভেবেল मानसिक उद्वेग डिसकम्फोर्ट भाव स्वर्णपन्न होते যদি দেখা যায় যে প্রলং ডেলিভারি হচ্ছে তখন আমরা কিন্তু এই যে পাশের একটা ছবি রাখা হয়েছে দেখুন সেটা হচ্ছে সিটিজি ছবি অর্থাৎ কার্ডিও টোটো সরি আমি ভুল বললাম কার্ডিও টোকোগ্রাফি সিটিজি কার্ডিও টোকোগ্রাফি একটা বিশেষ পদ্ধতি মায়ের মানে কি বলবো অ্যাপডোমেন সারাউন্ডে এই জিনিসটাকে পড়িয়ে দেওয়া হয় এখান থেকে কিন্তু ইমার্জেন্সি ভাবে আমাকে তাকে সিজার করিয়ে নিতে হবে কিনা এই জিনিসটা কিন্তু আমরা জানার জন্য এই ধরনের টেকনিক অর্থাৎ কার্ডিও ফটোগ্রাফি আমরা কিন্তু ইউজ করে থাকি এই নর্মাল প্রেগনেন্সির জন্য মেশিন এইভাবে আমরা ব্যবহার করে সেটা জানানো হল এবার দেখুন এত কিছু তো হলো এবার আমার কিন্তু বুঝতে হবে যেটা আমরা প্রায় পাই বা আমাদের বিরুদ্ধে অনেক মানুষের অভিযোগ থাকে লেমেনদের অভিযোগ থাকে আমি লেমেন বলে বলছি যেহেতু মেডিক্যাল ওই পরিস্থিতিটা কেউ জানে না কেন কোন পরিস্থিতিতে সিজারের দরকার পড়লো এইটা সম্বন্ধে যদি আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু অনেক সময় সত্যের সন্ধান পাবো বা সত্যি যে তার দরকার ছিল সেটা কিন্তু আমাদের মেনে নিতে কোনো কষ্ট হবে না হ্যাঁ আমরা স্বীকার করছি যে আমাদের আহ মহিলারা বা আমাদের যিনি মা হতে যাচ্ছেন তিনি ওই লেবার যন্ত্রণা সহ্য করতে পারেন না বলে ইনি আগে থেকে বলে দেন যে আমার পক্ষে সম্ভব না আমি সিজার হবো বা না প্রবলেমটা আমার কোনো দরকার নেই আমার আর্থিক অবস্থা ভালো আছে আমার সবকিছু বলা আছে আসলে এটা ডিপেন্ড করছে মানসিকতার উপর ডিপেন্ড করছে সেই স্থান কাল পাত্রের উপর অর্থাৎ রোগী আপনার আপনি তার চিকিৎসক এবং কোন পরিস্থিতিতে তাদের মগজে কি ঢুকে আছে সেটা কিন্তু আপনি চট করে বের করতে পারবেন না দেখুন এই ব্রিজ প্রেজেন্টেশনটা কিন্তু খুব ক্রিটিক্যাল একটা জায়গা এর আগে আমি একটা অন্য একটা স্লাইড দেখাই তাহলে আপনাদের একটা সুবিধা হবে বুঝতে এই যে দেখুন বাঁদিকের যে দুটো ছবি আমি আবার পরে এটাতে ফিরে আসবো বাঁদিকের যে দুটো ছবি আছে খুব খেয়াল করুন এই টান কাটছে পলি হাইড্রম নিয়স অর্থাৎ যখন অ্যাবিনোটিক ফ্লুইড ফ্লুইড প্রচন্ড পরিমাণে বেড়ে গিয়ে থাকে প্রচন্ড পরিমানে বেড়েই যাওয়ার ফলে হচ্ছে সন্তান কিন্তু সেভাবে বাড়ে না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু গোটা বাচ্চাটাই অদ্ভুত ভাবে ভেসে বেড়াতে পারে এই সকল ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের ব্রিজ প্রেজেন্টেশন হবার সম্ভাবনাটা খুব বেশি কারণ সে তখন তখন তো ফিক্স তার হয়নি তাতে এনগেজমেন্ট হতে দেরি হচ্ছে কারণ সে গোটাটা তো ফ্লোটিং অবস্থায় আছে এই রকম জায়গা কিন্তু দেখুন অনেক সময় বলেন সবই ঠিক ছিল হসপিটালে ভর্তি করলাম ডাক্তার বললেন যে বাচ্চা নাকি উল্টে গেছে আসলে ঘটে কখন ঘটে এই জায়গাগুলোতে ঘটে আবার আমি আগের স্লাইডে ফিরে যাচ্ছি আমরা তিন ধরনের ব্রিচের কথা পাই থ্রি টাইপস অফ ব্রিচ প্রেজেন্টেশন ফ্রাঙ্ক কমপ্লিট আর ইনকমপ্লিট 
ফ্রাঙ্ক কমপ্লিট এবং ইনকমপ্লিট ফ্রাঙ্ক আমরা কখন বলছি যখন ডান দিকে ছবিটা দেখুন কমপ্লিটলি ব্রিচ যেখানে মাথা ফার্টেক্স তার নিচের দিকে থাকা দরকার ছিল সেটা উল্টে আছে পা দুটো একদম কি বলবো নব্বই ডিগ্রিতে দাঁড়িয়েছে পা জড়িয়ে আছে এরকম একটা যে পরিস্থিতি বাট দ্য লেগ আর স্ট্রেট আপ উইথ এ ফিট নিয়ার ইজ হেড ডেলিভারি হওয়া সম্ভব নয় এখানে মায়ের প্রচন্ড পরিমানে রিক্স থেকে যায় এই সকল ক্ষেত্রে অতএব এই সকল জায়গাগুলোতে কিন্তু ইউ মাস্ট রিড অপারেশন তবে ক্ষেত্র বিশেষে অনেক সময় দেখেছি বা দেখা গেছে বা আমি সেই কি বলবো সৌভাগ্যবান ডাক্তার বলবো বা আমি তাকে পেয়েছি যিনি খুব সুন্দর ভাবে সময়ের আগে বুঝতে পেরে উনি হাতে করে সেই অদ্ভুত একটা টেকনিক আমরা লক্ষ্য করতাম যিনি কিন্তু সেই জায়গাটা উত্তরি দিতেন মানে তাকে ঈশ্বর কি ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছে বোধহয় সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য বোধহয় উনি আরেকবার ঈশ্বরে এসেছেন ওই মাটিকে রক্ষা করার জন্য পরে পরে যখন আবার বেশি করে পড়াশোনা করেছি তখন আরো বেশি করে আশ্চর্য হয়েছি সেই মহিলাদের ক্ষমতা দেখে জানারা ডেলিভারি করিয়েছেন তাদেরকে আমি স্যালুট জানাই আর একটা হচ্ছে কি ফুটলিং ব্রিজ হঠাৎ যখন পা এইভাবে বেরিয়ে আসে কখনো হাত বেরিয়ে আসে কখনো শোল্ডার জয়েন্ট বেরিয়ে আসে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু কম বেশি দেখার সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য সবই কিন্তু আমার হয়েছে অর্থাৎ কমপ্লিট ব্রিজ সম্বন্ধে জানুন পরিস্থিতি গুলো বুঝুন এবং এখন একটা সুবিধা হচ্ছে কোথায় শেষ মুহূর্তে গিয়ে যেহেতু আরেকবার আমরা ইউএসজি করার সুযোগ পাই বিশেষ করে যদিও এনগেজমেন্টের পরে আর ইউএসজি করা সেভাবে দরকার হয় না কিন্তু কোন কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয় আমরা কিন্তু ভিতরের সম্পূর্ণ ঘটনা কি ঘটছে না ঘটছে এখন আর এই অনুমান ভিত্তিক না হয় বিজ্ঞান সম্মত ভাবে কিন্তু আমরা জেনে যেতে পারছি এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে মাথা রাখাতে চাইছি বলি আজকে এত কষ্ট করে এই স্লাইডটা তৈরি করা আর জুনিয়রদের মনের ভিতরে ভয় ঢুকাচ্ছি না আমি সচেতনতা আনার চেষ্টা করছি যে আমরা কখনো যেন অহংকার বা গোয়ার তুমি যাতে না করি না আমরা সবকিছু পেরে যাব না পরিস্থিতি হিসেবে কিন্তু আমাকে রণনীতি বদলাতে হতে পারে কখন কি করব সেটা সেই স্থান কাল পাত্রের ব্যাপার আপনার রোগী আপনি তার চিকিৎসক এবং কোন পরিস্থিতিতে আপনি সে ডেলিভারি করাচ্ছেন এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে দেখুন এখানে যতগুলো আছে আগে ফ্রাঙ্কের বোর্ডটা বলেছিলাম এখানে দেখুন স্লাইডে ফ্রাঙ্ক আছে ফুটলিং পা বেরিয়ে যাওয়া এই যে ট্রান্সফার স্লাইড এইভাবে থাকলে সম্ভব কি কিন্তু সেদিন ধাইমা যিনি পারেন আমি দেখেছি আমি তো বললাম আমি তাকে এখনো স্যালুট করি যিনি ওই রকম জায়গা থেকে কিন্তু বের করে নিয়ে আসতে পারেন বা বেরেছেন বুঝতে আশ্চর্য দেখেছিলাম তাদের সে ক্ষমতা সে যাই হোক আমরা আর কি পাই আমরা ফেস প্রেজেন্টেশন পাই কমপ্লিকেটেড হয় প্রাউ প্রেজেন্টেশন পাই বীজ তো আগে বলেছি আর একটু আগে যেটা বলছিলাম যে শোল্ডার অর্থাৎ এই ধরনের কাঁচ নেমে বেরিয়ে আসে সত্যি খুব কমপ্লিকেটেড আমার সৌভাগ্য যে আমি কখনো এই ধরনের পরিস্থিতির অ্যারাইজ আমি হইনি আর একটা কি সেই নিচে একই ব্যাপার কখনো অব্লিক কখনো ট্রান্সভার্স হ্যাঁ কখনো স্যাফালিক বিভিন্ন ধরনের প্রেজেন্টেশন কিন্তু আমাদের বইয়ে পড়ানো হয় আমরা পাই কিন্তু সবসময় যে সবকিছুর মোকাবিলা করতে হয়েছে যাই না সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু জিনিসগুলো সম্বন্ধে কিন্তু একজন মানুষের বা একজন চিকিৎসকের ধারণাটা সুস্পষ্ট হওয়া উচিত এবার দেখুন অনেকগুলো পজিশনের কথা বলা হয়েছে আসলে অ্যানাটমির সাথে আবার সেই ডক্টর জাহাঙ্গীর স্যারের অবদান আমাদের কিন্তু স্বীকার করতেই হবে এই জায়গাটাতে সেটা কি না অক্সিপুট কোনটা পোস্টেরিয়ার রিজন কোনটা অ্যান্টিরিয়র কোনটা ভার্টেক্স কোনটা মায়ের যে এলভিক ক্যাভিটি আর যে পিম তার ভিতরে কোনটার কি নাম প্রত্যেকটার সাথে যখন রোটেশন হয়ে যখন একটা বাচ্চা এনগেজমেন্ট ডিসেন্ট বা ফ্লেক্সন বা ইন্টারনাল রোটেশন ডরসো 
সোলডার রাইট এন্ড ডরসো পোস্টেরিয়র সোলডার লেফট এন্ড ডরসো পোস্টেরিয়র এরকম বিভিন্ন পরিমাণে মানে কিভাবে বেরিয়ে আসছে দেখুন একবার মাথাটার ওর অক্সিপুরটা মায়ের অক্সিসের টুয়ার্ডস দ্য কক্সিস এই কিন্তু তার অপোজিট হ্যাঁ অর্থাৎ নর্মালি দেখা যায় যে শিশুর ভার্টেক্সটা থাকে মায়ের অ্যাবডোমেন বরাবর বাইরের দিকে এটাও কিন্তু এক ধরনের ব্রিজ এই যে ঘটনাগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু ওই মুহূর্তের ঘটনা আপনার পক্ষে কিন্তু সময় নেই বুঝে ওঠার মতো কি অবস্থা হচ্ছে যদি না আপনি প্রত্যেকটা জায়গা সম্বন্ধে নিখুঁত ভাবে জানেন অর্থাৎ এই জায়গাগুলো কিন্তু আপনি বুঝতে হবে বা নিচের দিকে ডান দিকেরটা দেখুন সম্পূর্ণ ভাবে উল্টে আছে হ্যাঁ কারণ এই যে জায়গাটা আমার ক্লাসটা খেয়াল করুন এইখানে তার শিশুটির এই ভারটে এই সরি স্পাইনাল কর্ড থাকার উচিত ছিল সেখানে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে প্রত্যেকটাই পড়তে সুন্দর লাগে জানতে সুন্দর লাগে ভালো লাগে জানা তো শেষ নেই তাই জানার চেষ্টা বৃথা তাই আমরা বলি মজা করে কিন্তু আমি বলি না যতটা সম্ভব বেশি জানা উচিত তাতে আমার ক্ষতি হয় হোক আমার জানাটা যেন নিখুঁত হয় পলিহাইড্রামিক বেবির চারদিকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে থাকছে এইরকম জায়গাতে দেখা যায় পালপেবেল করা খুব কঠিন হয় এবং একটা জিনিস দেখতে হয় এই জায়গাগুলোতে কিন্তু বেশি পরিমাণে ব্রিজ প্রেজেন্টেশন হবার সম্ভাবনা থাকে কারণ বাচ্চাটা ছোট সে পর্যাপ্ত পরিমাণে জায়গা পেয়েছে দুষ্টুমি তো তাদের শেষ নেই এবং শেষ মুহূর্তে সে কি ভূমিকা নেবে পা আগে নামাবে কি হাত আগে নামাবে কি উল্টে শুয়ে পড়ে থাকবে আমি বেরোবো না হ্যাঁ আমাকে পাসওয়ার্ড দাও এখন তো পাসওয়ার্ডের যুগ সে বলা খুব মুশকিল জিনিস হ্যাঁ মজা করে এটা বললাম হ্যাঁ তো এই জায়গাগুলো তো আমাদের আর একটা মজা দেখুন আমরা যদি কথা বলি তাহলে কেন হয় সিক্সটি বলছি রেডিওপ্যাথিক জানাই জানি আজ পর্যন্ত যে একষট্টি শতাংশ ক্ষেত্রে কেন এই ধরনের ঘটনাটা ঘটে অর্থাৎ অ্যামিনোটিক ফ্লুইড সব থেকে বেড়ে যায় জেনারেল অ্যাবনর্মালিটা আমরা পাচ্ছি এইটিন পার্সেন্ট আধার হচ্ছে মাত্র টেন যদি তার প্রচন্ড পরিমানে কি বলবো গ্রোথ যদি না হয়ে গিয়ে থাকে ওয়াইন কমপ্লিকেশন হ্যাঁ এবং কিছু ম্যাটার্নাল যদি ডায়াবেটিস এর ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু থ্রি পার্সেন্ট পাচ্ছি এই জায়গা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে উঠবি অথবা আমাদের মায়ের পরিস্থিতি থেকে আমরা ধরে নিতে পারবো যে কোন অবস্থার দিকে কেসটা যাচ্ছে আর একটা জিনিস কি হয় অলিগো হাইড্রোম নিয়স অর্থাৎ যখন নাকি এই অ্যামিনোটিক ফ্লুইড যেটা পর্যাপ্ত পরিমাণে না থেকে প্রচুর পরিমাণে কমে গিয়ে থাকে তার জন্য কি হতে পারে মেমব্রেন র্যাপচার হতে পারে পুয়োর ফিটাল গ্রোথ অর্থাৎ যে পরিমাণে ফিটাল গ্রোথ হবার সম্ভাবনা ছিল বা উচিত সেটা আমরা পাচ্ছি না পোস্টার্ম প্রেগনেন্সি হতে পারে পার্থ ডিফেক্ট হতে পারে স্পেশালি কিডনি এবং ইউরেনি ট্র্যাক ম্যালফরমেশন সেই সকল বাচ্চার খুব বেশি ভাবে দেখা যায় হ্যাঁ এবং জানতে হবে বা অতিরিক্ত পরিমাণ যদি জল বেরো জানতে হবে আমরা কি করে বুঝবো আমরা যখন কি বলবো টু ফিঙ্গার যখন ডায়লটেশনটা হয় একটু পরের স্লাইডে দেখাচ্ছি তখন মধ্যমা এবং তর্জনে যখন একশো আশি ডিগ্রি ভার্টিকালে যখন দিয়ে ওটাকে রোটেশন করে একটুখানি ঘুরে দেওয়া হয় তখন দেখা যায় যে এক্সেস কখনো জল বেরিয়ে আসে কখনো ব্লিডিং হয়ে গিয়ে থাকে অথবা কখন খুব স্ক্যান কি প্রচন্ড পরিমাণে কম হয় এইখান থেকে আমরা কিন্তু বুঝে নিতে পারি যে তার পরিস্থিতিটা কি আছে আর একটা কি দেখা হয় আগের ক্ষেত্রে আমাদের তখন ইউএস জি বিশাল সহায়ক আমরা আগে থেকে কিন্তু বুঝে যেতে পারি অবস্থাটা কোন দিকে গড়াচ্ছে এবার দেখুন যদি বেশি হয় কি হতে পারে যদি কম হয় কি হতে পারে এটা সম্বন্ধে আমাদের কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা ধারণা থাকা স্বচ্ছ ধারণা থাকা আমাদের খুব দরকার 
পলিহাইড্রম নিয়স হচ্ছে হাই রিস্ক অফ কমপ্লিকেশন ডিউ টু প্রেগন্যান্সি ডেলিভারি এবং সিভার সাদার সাম অফ দা রিস্ক উইথ মোর অ্যাডভান্স পলিহাইড্রম নিয়স ইনক্লুডেড দা ইনক্রিজেস দা রিস্ক অফ দা ব্রিজ বেবি যেটা আমি যতটুকু বললাম যাদের এই ধরনের পলিহাইড্রম নিয়স থাকে তাদের এই ব্রিজ বেবি হওয়ার সম্ভাবনাটা কিন্তু সবথেকে বেশি হয়ে গিয়ে থাকে কারণ তার দুষ্টুমিটা শেষ দিন পর্যন্ত চলতে পারে আর এই দুষ্টুমির পরিণতি যত দুষ্টু বাচ্চা দেখবেন যেমন অঘটন ঘটিয়ে বসে এরাও ঠিক সেই মানে ফুর্তি করার জায়গা পেয়ে এত নড়াচড়া করেছে একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে আর ডান দিকে স্লাইডে দেখুন যদি কম পরিমাণে হয় সেখানে কিন্তু ফিটাল ডেট একটা হওয়ার খুব সম্ভাবনা ইন্ট্রা ইউটেরিয়ান গ্রোথ রেস্ট্রিকশন অর্থাৎ তার হাত পা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার দরকার ছিল সেটা ঠিক সেইভাবে হয় না এবং না হওয়ার জন্য হয় কি অনেক সময় এই मन कर दी कत प्रैक्टिकाली डेलिवर करान समय एप्लीकेबल जगह পড়ানোর সময় পড়ানো হয় আমরা যখন পড়েছিলাম তখন আমরা জেনেছিলাম তা একটু আত্র যেহেতু আমাদের জুনিয়ররা অনেক আছেন যারা পরবর্তী ক্ষেত্রে চিকিৎসক হচ্ছেন বা হবেন বা এরকম একটা পরিস্থিতি হবে অন্তত তাকে তো পাস করতে বেরোতে হবে এই জায়গাগুলো আমাদের দেখি দেখে নেওয়া উচিত খুব সংক্ষেপে আমি বলছি আর ওপি অর্থাৎ রাইট অক্সিপিটাল পোস্টেরিয়র আপনি খুব দেখতে পারবেন দেখুন আবার সেই ডক্টর জাহাঙ্গীর স্যারের স্বর্ণাপন্ন হব আমরা নিশ্চয়ই যে উনি সুন্দর ভাবে যে এই যে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের যেটা চকটা করা হচ্ছে পোস্টেরিয়র পার্ট রাইট পার্ট অ্যান্টেরিয়র পার্ট এদিকে লেফট পার্ট এদিকে রাইট অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র বা লেফট লেফট অক্সিপোটো পোস্টেরিয়র প্রত্যেকটা দেখুন একটু যদি মাথা ঘামান তাহলে কিন্তু এই যে রোটেশন কোন পরিস্থিতিতে মাথার মানে এই জায়গাগুলো মায়ের এই বিমের অর্থাৎ এই পেলভিমের কোন জায়গায় টাচ করে একটি বাচ্চা বেরিয়ে এসছে তার একটা সুন্দর গ্রাফ আমরা কিন্তু এই জায়গা থেকে বের করে নিতে পারি এবং এটা কখন ঘটে জাস্ট বিফোর দা ডেলিভারি তাই হেডিংটার নাম দিয়েছি পজিশন অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন অফ ফিটার্স জাস্ট বিফোর ডেলিভারি এই ঘটনাগুলো ঘটে এটা ডক্টর জাহাঙ্গীর সারের জন্য আমি রেখে দিলাম উনি পরে কোনো একদিন আলোচনা করবেন কারণ আমি বেশি আলোচনা করলে আজ আর আমার ডেলিভারি হবে না बुजते आलोचना कर नार्सिंग होम देखें অন্তত ভিতরের মহলে খুব নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে তার ভিতরে কি থাকবে এনগেজমেন্ট এটা কিন্তু আমাদের সেই বিয়ের এনগেজমেন্ট নয় এটা হচ্ছে ফিটাসের এনগেজমেন্ট কোথায় না মায়ের পেলভিক ক্যাপিটির ভিতরে এসে রিসেন্ট অর্থাৎ নিচের দিকে আসতে আসতে নেমে আসা ফ্ল্যাক্সেন আছে ইন্টারনাল রোটেশন আছে ডান দিকে ছবিটা একটু খেয়াল করুন এই ধরনের একটা মুভমেন্ট নিতে নিতে সে আস্তে আস্তে এগেন্স্ট দ্য গ্রাভিটি সে কিন্তু আস্তে আস্তে নেমে আসে যদি মা দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু এখানে দাঁড়ার কোন ব্যাপার নেই বেরিয়ে আসার কথা বলবো এক্সটেনশন হয় এক্সটার্নাল রোটেশন হয় এবং লাস্ট ওয়ান কি এক্সপালশন হয় অর্থাৎ আসতে করে বেরিয়ে আসা এই জায়গাটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এবার দেখুন ম্যাকানিজম ছিল সাতটা কিন্তু ডেলিভারির ফেজকে আমরা ভাগ করেছি চারটে ভাগে ফার্স্ট স্টেজ সেকেন্ড স্টেজ থার্ড স্টেজ এবং ফোর্থ স্টেজ প্রথম স্টেজে যখন মা বুঝতে পারে যে সে মানে তার ডেলিভারি হবে তার সে ব্যথা তার সেই কষ্ট কষ্টটাকে তো কষ্ট বলে তারা মনে করে না সেই জন্যই তো সেই জন্যই তো বোধ মা যে তার যত কষ্টই হোক সেই দিন এই এই সময়টার জন্য সে অপেক্ষা করে সে যাই হোক তত্ত্বকতা নয় এখানে তো এখানে যে কষের যে ডায়লেটেশন যেটা সেটা কিন্তু আমাদের প্রথম অবস্থায় জিরো টু থ্রি সেন্টিমিটার ফার্স্ট ফেজে আমাদের ওয়েট করতে হয় সময় ধরে ওয়েট করতে হয় প্রথম মায়েদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রথম মা বলতে প্রাইমারি পারে যারা 
আপনাদের আট থেকে দশ ঘন্টা কখনো কখনো ক্ষেত্রে বারো ঘন্টা পর্যন্ত সময় লাগে যারা মাল্টিগ্রাভিটা তাদের সময়টা কম লাগে দে হুয়ার ইয়াং যারা যাদের বয়স কম তাদের কম সময় লাগে যারা পঁয়ত্রিশ বছরের বেশি তাদেরকে ক্ষেত্রে বেশি সময় লাগে এরকম কতগুলো পরিস্থিতি বা তার কসরত সে কতটা করেছে গর্ভাবস্থা তার পরিশ্রম কতটা হয়েছে সন্তানের ওয়েট খান কতখানি বা ভদ্রমিলা কতখানি অ্যাক্টিভ তার এই সম্বন্ধে সব কিছুর উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করে সে সময়ের ব্যাপারটা সে যাই হোক আমাদের যতক্ষণ না পর্যন্ত টেন সেন্টিমিটার পরিস মানে ফাঁক হচ্ছে মানে ডায়াল হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা জায়গাতে পৌঁছতে পারবো না বা কখনই ভাববো না যে আমাদের ডেলিভারিতে শুরু হয়ে যাবে তিনটে ভাগে ফেজ সেকেন্ড স্টেজ হচ্ছে কি যে যখন কমপ্লিট ডায়ালিস হচ্ছে যখন কমপ্লিটলি বেরিয়ে আসছে এবং একটা ডেলিভারি একটা বাচ্চাটার মাথাটা থ্রু ভার্টেক্স বা সরি ভার্টেক্স সহযোগে যখন বেরিয়ে আসছে একটা জায়গা সেটাকে আমরা বলছি সেকেন্ড স্টেজ থার্ড স্টেজ হচ্ছে বডিটা সম্পূর্ণ ভাবে বেরিয়ে আসা এবং প্লাসেন্টা পর্যন্ত হওয়া এবং ডেলিভারি হয়ে গেলেই তো হবে না তারপরে কিন্তু আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে কতগুলো কাজ থাকে এবং শেষ কাজটা হচ্ছে কোথায় না যতক্ষণ না পর্যন্ত ওই প্লাসেন্টাল ডেলিভারি হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ডেলিভারি যে কমপ্লিট হয়েছে সেটা কিন্তু কখনই বলা যাবে না অর্থাৎ আমাদের এই চারটে ধাপ কমপ্লিট করতে প্রায় বারো থেকে চোদ্দ পনেরো ঘন্টা পর্যন্ত সব সিদ্ধ নিয়ে কিন্তু সময়টা লেগে যায় প্রাইমিদের কম পাল্টিদের বেশি এবং এই ব্যাপারটা কিন্তু মহিলাদেরকে একদম বলে দেওয়া যে তার এই লেবারের জায়গাটা কি পরিমাণে সময় এবং কিভাবে আমরা উত্তীর্ণ হতে যাব প্রথম দিকে এক ঘন্টা পর পর হাফ ঘন্টা পর পর এবং গিয়ে দেখা হয় যে কতটা ডায়লেট হলো তার ভার্টেক্সটা কতটা বেরিয়ে এসছে কিনা এই পরিস্থিতিটা কিন্তু বুঝতে হবে একটা রুগী থেকে কখনো সেটা বোঝা যায় না ওটাটি হচ্ছে একটা অভিজ্ঞতা অ্যাটেন্ডেন্স হিসেবে কাছে থাকা এবং একটা সময় নিজে সেই জায়গাটাকে পৌঁছানো এবং সব থেকে নিচের দিকে ছবিটা দেখুন ফুললি এফেক্টেড অর্থাৎ ফুললি ডায়েটেডেড যখন টেন সেন্টিমিটার পর্যন্ত এই হর্স বা সার্ভিক্স যখন সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসছে তখন আমরা বুঝতে পারবো হ্যাঁ আমাদের ফার্স্ট ফেজটা শেষ এইবার আমাদের ফিটাল সেকেন্ড স্টেজে এসে পৌঁছবে তাহলে এবার আমরা ছোট্ট করে একটা স্লাইড দেখে দেখি হ্যালো एवरीवन হিয়ার ইন দিস লেকচার আই এম গোইং টু ডিল अबाउट ওয়ান ইম্পর্ট্যান্ট প্র্যাকটিক্যাল বেসড টপিক दैट इज নরমাল মেকানিজম অফ লেবার बिफोर आई स्टार्ट लेट्स नो व्हाट इज द मेकेनिज्म सो मेकेनिज्म इज अ सीरीज ऑफ मूवमेंट्स दैट अकर ऑन द फिटल हेड in the process of adaptation during its journey to the pelvis so there are various changes occurs on the fetal head so that it can easily pass to this bony pelvis and come into the outer world before i start with the cardinal moment just have a look on the condition under which the fetus lies so there are the various parameters and the first one is the lie and the lie is the relationship between the long axis of the fetus with the long axis of the maternal spine so here the long axis of the fetus is parallel to the long axis of maternal spine so the line is longitudinal next comes the presentation and the presentation is the part of the fetal body which occupies the lower pole of the uterus and here the lower part is the fetal head so the presentation is cephalic in cephalic presentation there are the three presenting part which occupies the internal nose and these are the vertex the pro presenting part and the face so the commonest presenting part is the vertex next comes the attitude and the attitude is the relationship between the body part of the fetus and here the joints are flex together so the attitude is complete flexion next parameter is denominator 
Our denominator is the bony fixed point on the presentation which come in relation with the metanal pelvis. So here in the vertex, the denominator is the occiput. And the last comes the position and this denominator or the bony fixed point come in relation with the eighth position on the metanal pelvis and the commonest position is LOA, that is left occiput anterior. And the another one is ROA, that is right occiput anterior. So this denominator form the eighth position on the metanal pelvis and the commonest one is LOA, on which I am going to deal about the normal mechanism of labor. There are the basic principles through which the basic cardinal movements takes place. And the first one is descent. And the descent is a continuous process and it starts with the first stage of labor and it ends with the delivery of the baby. So the descent is a continuous phenomena which takes place throughout the labor. And the second principle is whichever part lead or meet the pelvic floor will resist and rotate until it comes behind the symphysis pubis. And this resistance is offered by the pelvic floor muscles. So it, this resistance helps in the rotation of fetal head. So these are the basic two principles which takes place throughout the cardinal movements. Okay, let's start with the cardinal movements and these are the nine. And the first cardinal movement is engagement. And the available engaging diameter in the pelvic brim is the widest diameter and this is the transverse diameter it extends from the two farthest point of iliopectineal line and it is about 13 cm. And this transverse diameter is parallel with the sagittal suture and this is termed as synclitism. But the most common position is LOA that is left occipital anterior in which the occiput is the leading part which comes in relation with the iliopectineal eminence and the shoulders are lying on the oblique diameter of the pelvic rim, that is left side, left oblique diameter. And the engaging diameter of the anterior posterior diameter of the head is suboccipital frontal, which is about 10 cm. In primary gravida mothers, the engagement takes place one to two weeks prior to the labor, but in multigravid, it takes place at the onset of labor or you can say with the rupture of membrane. Then the second step is the descent and the descent is the continuous phenomena which takes place throughout the labor and this descent occurs because there is strong uterine contraction with the retraction of uterine muscle fibers and additionally there is a bearing down efforts by the mothers. So with all these things there is a descent of fetal body part the third cardinal movement is flexion. The increased uterine contraction and the resistance offered by the pelvic floor muscle, there is a flexion and the fetal head comes in contact with the chest and the presenting diameter is now is sub pragmatic and it is about 9.5 cm. So there is a flexion in third step. To see the further cardinal movements, I'm just letting the pelvis in lying down position. And after the flexion, there is the internal rotation of head. And the head rotates one eighth of the circle, or you can say 45 degree angle, and comes behind the symphysis pubis. But there is a torsion or there is a twist in the neck which sustain for a while. The internal rotation of head takes place Yama because Shami. the oh, pelvic floor muscles are right. hammock shaped which offers the downward movement of the head and after the internal rotation of head there is a crowning in which the widest diameter in the transverse the bipedal diameter that is about 9.5 cm stretches the vulval outlet and as the contraction passes over the head doesn't receive back into the uterine cavity so this is the crowning Next comes the extension of head 
in which Next comes the internal rotation of shoulder, which was lying on the oblique diameter of the brim. This comes behind the symphysis pubis and it is externally visible by the external rotation of the head. And the last pattern of the lateral section in which the anterior shoulder sweeps the subcubic part and the OC shoulder the perineum and the rest of the body is borne by the moment of lateral flexion. So let's have a look on these all cardinal moments. Uh, and the cardinal the moments are the okay. engagement, descent, then comes flexion, internal rotation of head, then comes the crowning. After that, the extension of head, restitution, internal rotation of shoulder with the external rotation of head, and the last one is the lateral flexion. So in this video, you have seen the practical based topic that is normal mechanism of labor. And for more practical based video as well as 3D animated video, you can subscribe or like our channel as well as like our Facebook page. And for more, this descent occurs because during a vaginal childbirth. The first stage of labor lasts about 12 to 19 hours and starts when your baby settles lower into your pelvis. In response, your cervix begins to efface or become thinner and dilate or widen. During this time, you may feel strong, regular contractions occurring every 5 to 20 minutes and lower back pain and cramping that doesn't go away. You may see a brownish or reddish mucus discharge, which could be the mucus plug in the opening of your cervix falling out. Your water may break, which can either be a large gush of fluid or a continuous trickle. If you experience any of these symptoms, contact your doctor or midwife to see if you should go to the hospital. At the beginning of stage two of labor, which usually lasts from 20 minutes to two hours, your cervix is fully dilated to 10 centimeters and your baby's head has moved beyond the cervical opening into your birth canal. Your doctor or midwife will instruct you to push during your contractions and rest between them. In a normal delivery, your baby's head will rotate to face your back. During active labor, your uterus is divided into an active segment that contracts, pushing the baby downward, and a flexible passive segment that remains relaxed stretching to provide more room for the baby to pass through. When the top of your baby's head appears or crowns, your doctor may make a small cut called an episiotomy to enlarge the vaginal opening. Then your doctor or midwife will give you instructions on how to push your baby out. As your baby's head passes through the birth canal, it molds into an elongated shape. An elongated head shape will resolve itself within a few days as the skull bones shift back into place. After your baby's head exits the birth canal, his or her head and shoulders will rotate to help the shoulders pass through the birth canal. Your baby's shoulders are delivered one after the other in order to fit through your pelvis. Once the shoulders emerge, the rest of your baby slides out easily. After your baby is born, his or her umbilical cord will be cut. In stage three of labor, which may last five to 30 minutes, 
mild contractions will help push the placenta out of the uterus. During this stage, you and your baby may begin bonding through skin-to-skin -skin contact and breastfeeding. So, <clears throat> last of the day, skin to skin touch. Even the Kinejak Amade Chinta Hobna, Otobulo Polivotol, Amra Jokon, Amra Jokon student Chilam, Tokon Ki Bolahoto, Akunki Bolahoche. Asile Seja Avasi Akikota, medical sciences ever changing science, put it a motu mute, put the dinner governor for Amra Nokunukun Totu Pachi. এবং বিজ্ঞান সম্মতভাবে সেই জায়গাগুলোকে আমরা মেনে নেচ্ছি এবার যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে ফারনিক্স ফারনিক্স অর্থাৎ এক কথা বলতে গেলে জন্মের পর শিশুর গায়ে যে ওই রস রক্ত রস যা কিছু জড়িয়ে থাকে সাদা রঙের একটা ময়দা মাখানোর মতো সেই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে ফারনিক্স আগে বলা হতো যে ইনফেকশন থেকে বাঁচাতে গেলে বা পরিস্থিতিকে সামাল দিতে গেলে আপনি সন্তানটিকে আম্বিলিকাল কর্ড কাটার পর পিঠ পা দুটো কোকর দিকে তুলে পিঠটাকে মাথাটাকে নামিয়ে পিঠের দিকে থাপড় মারুন যদি সে কেঁদে ওঠে তাহলে সবকিছু ঠিক আছে এখন কিন্তু একদম সে কথা বলা হয় না এখন বলা হচ্ছে কোন অবস্থাতেই পিঠে মানে বাচ্চার পিঠে হাতে করে ঘুষি মারবেন না ধাক্কা মারবেন না ওকে জাস্ট রেখে দিন Golden time bole act take a thin meter with a day. Judy tick tick say got Nagulu Nagot at the parent, Tala second and rich take a che, a bong. Jetta Barbar Bolahoche, J. Kokunui, by Parnix look at Bule de Venna. Oi Obostati, act a towel for a judy, my book a rupuri, bachatake, sukuri din, Taron, temperature director, subtic a borrow vaparache, immunity vaparache. আর সেই যে প্রথমে যেটা বলা হয়েছিল অক্সিটোসিন হরমোনের একটা ব্যাপার সেই একটা লাভ সেটাকে বলা হয় লাভ হরমোন অর্থাৎ মায়ের সাথে সন্তানের যে একটা নিবিড় এতক্ষণ একটা নারী সম্পর্ক ছিল একটা সুতো দিয়ে বাঁধা সম্পর্ক ছিল যখন সেটাকে কেটে দেয়া হলো মাকে এবং সন্তানকে আবার নতুন ভাবে এক ভাবে বাঁচার যে তাগিদ সেই জায়গাটা কিন্তু আজকে আমাদের চিন্তা ভাবনার অনেকটা পরিবর্তন ঘটে গেছে তো ফারনিক্সটা কি বলা হচ্ছে হোয়াইট Creamy, naturally occurring, all form covering of the skin of the fetus during the last trimester of the pregnancy. What the pregnancy says of the third trimester, the skin of the skin is a very important thing. So, the skin of the skin is a very important thing. So, the skin of the skin is a very important thing. The skin of the skin is a very important thing. The skin of the skin is কখনোই কিন্তু এই ভার্নিক্সকে ওয়াশ করে দিতে নিষেধ করা হচ্ছে যে কোন অবস্থাতেই আপনি ভার্নিক্সটাকে ওয়াশ করে দেবেন না তার কারণ এই ভার্নিক্সটা আপনার ত্বককে মানে আপনার শিশু ত্বককে রক্ষা করবে এই ভার্নিক্সটা টেম্পারেচার রক্ষা করবে ইনফেকশন থেকে বাঁচাবে এবং যদি সম্ভব হয় 5 থেকে 6 দিন এমনি আপনি তাকে মুছাতে পারেন ধোয়াতে পারেন নিশ্চিত আর হাইজিন মেইনটেইন করবেন কিন্তু কখনোই রায়ের জুড়ে কখনো এটাকে বের করে দেবেন না এই জিনিসটা কিন্তু বলা হচ্ছে দেখেন এই পরবর্তী ক্ষেত্রে কি ঘটে আচ্ছা কেন ফারনিক্স হচ্ছে হোয়াইট ইজ লাইক কোটিং ওভারিং ইওর বেবি দ্যাট ইজ কল দা ফারনিক্স Sorry. Addicts should have third trimester is a bullam. 27th week again. Sorry, if I were the counter Tigo Chenam and Kate is at Chami Lakhovachina. The Kaja of the Telapuru day, I'm very decadent. The 
रक्षा स्नान करानोटा पिछले दिन जाते सम्पूर्ण क्षेत्र को मत एक जगह पहुंचे दीते मेरे जड़िए मेरे मायर असुस्थतार कारण बाच्चा शिशुटी मायर मान कि जुगल से शोबे मायर हाथ दिए ठीक अद्भुत भाव रक्षा करते बेस कि समय तब दूजे भेतर एक कम्यूनिकेशन एक सम्पर्क एक स्किन चेस्टा कर मदार नारू फर हिसाब कांगारू जे रखर बहरे सन्तान के रखार शेष अवस्था देरी हलो डाक्त हिसाब से डेलीवर ना हवा पर बैरिए कखी पार्बे ना देरी हलो आज के अपराध जो कि तुम करिए क्षमा आज देरी कर मोटामुटी भाव क्लस शेष कर लगे प्रत्येक धन्यवाद समय व्यय कर आशा करी आगामी दिन आगामी क्लस सम्भव है नीलकमल सर के
চমৎকার ভাবে আসলে আলোচনাটি হয়েছে আজকে সত্যি আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম এবং ভালো লেগেছে যে আজকে সবাই আসলে খুব মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন এবং মুগ্ধতায় আসলে বোঝা গিয়েছে যে আসলে কতটা দক্ষ হাতে এবং কতটা আসলে ডেডিকেটেডলি আজকে ক্লাসটি কতটা সুন্দর হয়েছে কারণ সৌন্দর্যের কারণে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকে আসলে মেসেজ করে জানান দিচ্ছেন যে কতটা অনবদ্য ক্লাস আজকে হয়েছে জি 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 আমি এটাই বললাম যে আজকের ক্লাসে আসলে আমরা খুব মুগ্ধ হয়ে শুনছি যে আমরা রেগুলার যে প্র্যাকটিসটা আমাদের ছিল সেটা থেকে আমরা একটু বের হয়ে আসতে পেরেছি তো সেই জন্য সকলকে আসলে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং প্রতিটি ক্লাসে আমরা যারা অন্তত এখানে উপস্থিত আছি সবাই যেন এই কাজটুকু আমরা করি তো যাই হোক আমি এই পর্যায়ে যেহেতু আমাদের সাড়ে এগারোটা বেজে গিয়েছে আমি একটু আমি সাগর স্যারকে একটু অনুরোধ করব। যে স্যার আমরা কি নর্মাল বেসিসে যে কাজগুলো করি সেটাই করব নাকি আমি প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর পর্বে যাওয়াই ভালো মনে হয় সংযোজন আজকে বন্ধই থাকুক ঠিক আছে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে তো আমরা এখন প্রশ্নোত্তর পর্বে যেতে চাই তো প্রশ্নোত্তর পর্বে কারো যদি আজকের এই প্রসঙ্গটি নিয়ে বা ক্লাসটি নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা বুঝতে কোনো সমস্যা হয়ে থাকে আমি বিশেষ করে নবীন যারা আছি আমরা আমাদের মধ্যে আপনারা মুখ ফুটে আপনারা কিছু বলতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনারা আমাকে মেসেজ করেন এখানে মেসেজ নিতে আমি একজন একজন করে দেখে নিতে পারবো রৈশদের বললে একটা প্রশ্ন করতে চাই জি আপনার প্রশ্নটি স্যার একটা প্রশ্ন যে স্যার যদি আমরা সাত মাসে কোন যদি ধরুন ইউএসজি করার পর যদি ব্রিজ অবস্থা আমরা দেখি তো তাহলে আমাদের পুরো মেডিসিন দ্বারাই ওইটাকে কি সেফালিক প্রেজেন্টেশন করা যাবে মানে দু মাস আড়াই মাসের মধ্যে অথবা কোনো এক মাসের মধ্যে মানে আর এক মাস বাকি আছে যে তার মধ্যে আমরা ইউএসজি করে দেখি যে বাচ্চার ব্রিজ অবস্থায় আছে কারণ সেখানে অনেক ধরনের ব্যাপার থেকে যায় কারণ ওটাটাই কিন্তু তখন নন হোমিওপ্যাথিক ইউজ এর মতো একটা জায়গা জায়গা দাঁড়িয়ে যেতে পারে আপনি সুস্থ স্পষ্ট ভাবে হয়তো ওষুধের সমস্ত লক্ষণ পেলেন না যেটুকু পেয়েছেন তারই উপরে তো আপনাকে ওষুধ দিতে হতে পারে এরকম অনেক ঘটনা ঘটে কিন্তু এইটুকু বলতে পারি দাবি করতে পারি যে হ্যাঁ অন্তত এইটি পার্সেন্ট ব্রিজ প্রেজেন্টেশন কি আমরা যদি এক থেকে দেড় মাস যদি সময় পাই সবগুলো তো এক থেকে দেড় মাস হয় না আমরা কিন্তু একটা নর্মালের জায়গায় পৌঁছে দিতে পারি যদি নেক্সট কিছু বলার থেকে বলুন খুব সংক্ষেপে কারণ অনেক রাত হয়ে গেছে আজ স্যার একটা প্রশ্ন করবো হ্যাঁ করুন জি প্রশ্নটি করুন স্যার বলছিলাম কি বাচ্চাটা জন্মানোর পর যে ইয়েগুলো নিয়ে ডিসচার্জ গুলো নিয়ে জন্মাচ্ছে বলছেন আমি নামটা ঠিক মনে করতে পারছি হ্যাঁ অরনিক্স এটা বললেন আপনি রেখে দিলে ভালো হয় এটা কতদিন পরে বাচ্চাকে স্নান করানো উচিত বা এটা তো করার পর মুছে দেওয়া হয় দেখুন পরিস্থিতির উপর ডিপেন্ড করে দু তিন দিন পর থেকে স্নান করানো যেতেই পারে এবং হয়ও কিন্তু জোর করে কখনো সে ফর্নিক্সটাকে তুলে দেওয়া হবে না জোর করে কখনো ফর্নিক্স তোলার চেষ্টা করবেন না স্বাভাবিক নিয়মে স্নান করতে করতে যেহেতু উঠে যায় সেটাকে আপনাকে মেনে নিতে হবে কারণ জোর করলে স্কিনে র্যাপচার্ট হতে পারে 
বা আমরা যেটা একবারকে বললাম যে অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে কাজ করে হ্যাঁ ব্যাকটেরিয়া থেকে বাঁচায় এটাকে আমরা তো ভাবতে হবে অর্থাৎ কোনো জোরের ব্যাপার নয় প্রকৃতির নিয়মে যেভাবে হচ্ছে আপনি সেটাকে মেনে নিন আগামী তিন ঘন্টার মধ্যে যে ঘটনা গুলো ঘটবে মানে এক্সেস ব্লিডিং হোক মায়ের ফিট হয়ে যা হোক এক্লামসিয়া হোক বা ফিটিং হোক বাচ্চার যে পরিস্থিতি গুলো হোক হ্যাঁ সেটা নিশ্চয়ই আমাকে যেভাবে অমরনাথ স্যার সময় দিয়েছেন প্রত্যেকটা ধাপ ঠিক পর পর করে দিয়ে যাব ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ আর কেউ স্যার লাস্ট একটা क्वेश्चन আছে স্যার বলছিলাম একটা বাচ্চা আমরা দেখতে পাচ্ছি 10 10 সেন্টিমিটার চওড়া ওখানে দিয়ে বেজায় নিয়ে বের হচ্ছে তো বাচ্চাটা কতটা হলে বাচ্চাটা ওখানে দিয়ে বের হবে মানে ওজনটা আমরা সাধারণত দেখি আড়াই থেকে 3 কিলো বা 3.5 কিলো বাচ্চাটা ওখানে দিয়ে বেরোনোর সম্ভব আর দিন কিলো তো অনেক বেশি হয়ে যায় ওটা ডিপেন্ড করে ফিটাসের যে হেড তার উপরে যে যে ভিডিও ক্লিপটা দেখানো ছিল তাতে দেখেন আর 13 সেন্টিমিটার লাস্ট দেখানো হয়েছে হ্যাঁ তো দেখানো হয়েছে এবার দেখুন আপনি যদি ওর অ্যানাটমিটা যেটা নিশ্চয়ই জাহাঙ্গীর স্যার বলবেন খুব একটা বিঘ্ন না ঘটলে ঠিক ওই রোটেশনের উপর দিক দিয়ে যেটা এক্সটার্নাল রোটেশন বলবেন ফ্লেক্সন বললাম হ্যাঁ ওইভাবে কিন্তু বেরিয়ে চলে আসে এবং কি অদ্ভুত ভাবে দেখুন আপনার নিশ্চয়ই কালকে দেখবেন জায়গাটা দিয়ে সুন্দর ভাবে ঈশ্বর করে রেখেছেন কিচ্ছু ভাবার দরকার নেই আপনি প্রকৃতির উপর ভরসা রাখুন অভিপ্রেতির উপর ভরসা রাখুন ওই কয়েকটা কেস ছাড়া দেখবেন আপনি সব জায়গায় উতরে যাবেন আর একটু মনে সাহস রাখুন ব্যাপারটাকে বুঝুন কোনো অসুবিধা হবে না নেক্সট জলে ফেলে আমরা দেখে নিতে পারি যে কোথায় হয়ে গেছে কিনা বা সেফটি ভাবে রয়ে গেছে কিনা নিয়ম চলতে হবে বলে বলার আসলে কিছু নেই স্যার এর ক্লাস অসাধারণ হয়েছে যেটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না আর স্যার তো আসলে একেবারে স্টেপ বাই স্টেপ বলে দিয়েছেন 
बोझा खुब कठिन एक विषय ख्याल रखते सबकि शोल्डर सारोटेशन एक जगह प्रैक्टिकल नलेज आसा सम्भव मेडिकल सैंस जतरिटिकल द्विगुण हमटिकल मायर समय समय गुरुपूर्ण समय कथा गोल्डन मुमेंट गोल्डन टाइमार प्रश्न कर डिपार्टमेंटल प्रथम दिखे बोझा सम्भव नहीं क्षति कुणाल सर जो जाना 
কুনাল ভট্টাচার্য স্যারকে আর সুমাইয়া পারভিন ম্যামকে আজকে কিছু বলতে বলেছিলাম তিনজন যদি অন্তত দু মিনিট করে ছ মিনিট আমাকে বলেন আমি খুব খুশি হব কুনাল ভট্টাচার্য স্যার বলুন <laughs> আজকে অসাধারণ বলেছেন তবে তরুণ লেবার পিরিয়ডের সময় একটা কথা আপনি হয়তো উদ্যোগ করেছেন সেটা হচ্ছে ম্যাকুইন রেসপারেশন এই দিকটা একটা আলোকপাত করলে ভালো হয় ঠিক আছে পরবর্তী ক্ষেত্রে করা যাবে আপনার কথাটা আমার মনে থাকবে হ্যাঁ আচ্ছা একজন আছেন সুমাইয়া পারবেন ম্যাম ভারতের সিনেমা থ্রি ইডিয়েট ওটা হয়তো সবাই দেখতে এটা কিন্তু শেষ ওই জিনিসটা কেমন আমার বারবার মনে করছিল আর আপনার কাছে বললাম আমি অসাধারণ প্রশ্ন করার মতো আমি মানে জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না যে প্রশ্ন করব পরবর্তীতে যদি প্রশ্ন জাগে আমি আপনাকে করবো ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ শেষ করতে চাই ধন্যবাদ স্যার অসাধারণ আলোচনা করেছেন হ্যাঁ তারপরে তো আবার জাহাঙ্গীর স্যার তো আওয়াজটা বুঝিয়েও দিলেন ওই জায়গাটাই কিছু ছিল এটা হচ্ছে তো এই থিওরিতে আমরা অনেক কিছু হোমিওপ্যাথরা বিশেষ করি আমাদের কাছে তো স্কোপটা খুব কম থাকে আর এটা একেবারে একটা প্র্যাকটিক্যাল পার্ট তো দুর্ভাগ্যবশত এটা কোনো সুযোগ আপনার কাছেও নেই আর আমরাও বঞ্চিত হচ্ছি এইটাই আর অন্য কিছু না ওই যে ফাইভ লেবার আপনি একটা লেবারের কথা বলেছেন আমরা <laughs> 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 আপনি বলেছিলেন আগে এবং পরে মা এবং শিশুকে আমরা কিভাবে তাদের ম্যানেজমেন্ট করব অনেকটা আপনি বলেছেন বিশেষ করে মায়ের দিক থেকে তার মেন্টাল দিকটা মানে পরে বা আগে তাকে মানসিক ভাবে একটা শক্তি যোগানো বা একটা কাউন্সিলিং করানো আমরাও সেই সুযোগ থেকে
आनंद बजार पत्रिकार लेखार मत जी <laughs> चेयर बस खुबी भलो पढ़ाइल लुकिएुकी शेखा जी बोल ना क्या मेडिकल कलेज स्टूडेंट चूरी जैक सब स्टूडेंट चले आसे रुगी देखी हलो चक्रवर्ती 
হ্যাঁ স্যার ভালো আপনার খুব এটা ভালো লাগলো শেয়ার করলেন ভিডিওটা আচ্ছা আচ্ছা এক তোমাদের ভালো লাগলে আমার ভালো অমরনাথ চক্রবর্তী স্যার কিছু বলুন আমি শুনছি মন্ত্রমুগ্ধ শুনছি আপনার বললে হয় এই যে এতটা পরিশ্রম করলাম শুধু তো আপনার এতে উৎসাহিত হই দেখুন ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা তো শিখতে যাই বলেছেন বলিন আমি তো চেষ্টা করছি আসলে অমর বড় কৃপণ मन ख्याल कर भलोलगत भाव मन आईडिया टर्सनिटेटेशन करते सत्य कथा देखी आलोचना कर समय मन पड़े जाते मिले ग ওহ ওইটা সার্চ করে আপনি আমরা যখন একটা কিছু যখন আপনার 
মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে দেই যাওয়ার পরে এটা সার্চ করে যে এটা এর আগে কেউ দিছে কিনা ওটা সাথে যখন কিছুটা মানে একটু মিলে যায় তখন এটারে কপি হিসাবে ওরা রেড করে মানে এটা অটো হয়ে যায় তখন এটা কপিরাইট থ্যাঙ্কস লিখে দিলে আমি যেমন আজকে দুটোতে আমি থ্যাঙ্কস লিখে রেখে দিয়েছি আচ্ছা ওটা ভুলবে না স্যার ওরা ভুলবে না স্যার আচ্ছা ওটা ভুলবে না স্যার এটা রোবটে করে স্যার रेस्ट्रिक्ट सामने नारी दिवस आठ तारीख से दिन जो क्लस रवींद्रनाथ दे शुरू करते हैं नीलकमल सर भाग्यवान कारण प्रत्येक नवबर्ष दिन तीनतम क्लस तीनतम क्लस डिसेम्बर भाई <laughs> मैक्सिमाम <laughs> तन्मय <laughs> गला भरे गए
खुब भलो लगलो जितेंद्रनाथ असाधारण सर दीर्घ कमना कर शुभरत्रि सकल के जहांगीर सर की कथा बोलार पजिशन आहांगीर सर सर बार बार बिग बेबी कथा है सर बोल बेबी ठीक कत ओजन पर मान ओजन टाइम मानारेटाइल डिलिवर तो भयंकर जिन तो बड़ा 
সোজা হয়ে যায় শোল্ডারটা তখন অসুবিধা হয়ে যায় ওই রোট রোটেশনটা যদি না হয় তখন অনেক সময় ফার্স্ট স্টেপ দিয়ে জাস্ট এটাকে হালকা করে টান দিতে হয় আর সাধারণত গ্রাম অঞ্চলে তাইরা যেটা করতেন সেটা হচ্ছে ওনারা হাত দিয়েই বের করতেন ঠিক আছে আর এমনি লেবার রুমে দেখা যাচ্ছে যে ফার্স্ট স্টেপ দিয়ে ওনারা আই করতেন কিন্তু গ্রামে ওনারা হাত দিয়েই বের করতেন মানে ওনাদের যে টেকনিকটা এটা আরো উন্নত টেকনিক বলা যায় ফার্স্ট থেকে অনেক বিশেষ করে কানের পাশ দিয়ে ধরে তো ওখানে যদি কোন কারণে চাপ পড়ে সেক্ষেত্রে কোন একটা নার্ভ যদি কম্প্রেসড হয়ে যায় নিচে ধরছি দিল মাথার উপরে ওখানে ধরলে যে ক্যারোটি ডাটা কপালের বা দিকে আছে ছাপটা আমি সেটা শুনেছি সেটা ওই ফর্সে ডেলিভারি কারণে ছাপটাই ছোটবেলা থেকে দেখছি আমি তো বাদ যে হচ্ছে ওই সময় যে ফিজিশিয়ান থাকে উনি সিচুয়েশনের উপরে নির্ভর করে আপনাকে ফর্সে ডেলিভারি ফর্সে ডেলিভারি এখন আর করে না মানে সাধারণত পেশেন্টরা এখন আর ওই পজিশনে যায়ও না আমরা যেটা কি আমি তো সঠিক জানি না সেটা কি হয়েছিল আমি যখন দেখি চাপ সাইজটা দেখি এটা গোল মতো একটা বসা জায়গা মাথার এক পাশে রয়েছে আপনি যেদিকে ঘুরতে যাচ্ছিলেন সেটা হচ্ছে যার জন্যই আপনার কানের এখানে থাকে কারণ এই চাপটা যদি একটু মানে ধরার জায়গাটির কারণে নির্ভর করে সিচুয়েশনের উপরে কখন কোন সময় কিভাবে আসে বাচ্চা 
সময়টা নির্ভর করে আর আগে ফরসেপ গুলো যে বললাম যে ফরসেপের প্রকার ভেদ ছিল সেটাও এটা দেখে তবে আধুনিক আধুনিক লাগে যে কালার ডিজাইন কারণ পিপার ফরসেপ ছিল মার্টন ফরসেপ ছিল प्रयोजन <laughs> যেমন আমি আমার ওয়াইফের আমার বাচ্চা ডেলিভারির সময় যে বিপদটি আমি আমার ক্ষেত্রে ঘটেছে বাকি আমি যে ডেট ক্যালকুলেশন করেছি সে ডেট থেকে দুই দিন এখনো বাকি তারপরেও যখন আমাকে নোটিস করলো যে ও মায়ের বাসায় ছিল তো আমি যেটা হয় কি আমাদের দেশে আসলে সমস্যা যেটি হয় যেমন আমি বিয়ের বেশ কিছুদিন পরে ছয় বছর পরে বাচ্চা নেওয়া আমার ওয়াইফের লেখাপড়ার কারণে आगे दिन एक हल्का हल्का बैठा तो সকালে যখন আমাকে বললো আমার শাশুড়িকে বললাম যে আপনি তাহলে কাজ করেন একটা গাড়ি নিয়ে ওকে ম্যাটার্নিটি নিয়ে যান কারণ ম্যাটার্নিটিতে ওরা নর্মাল ডেলিভারি করানোর চেষ্টা করে দেখেন কতটা ভুল ম্যাটার্নিটি নিয়ে গেছে ওনারা দেখে বসে না এখনো সময় হয়নি এখনো এক সপ্তাহ পরে সময় হবে আমি জানি মানে এখন প্রবলেমটা হচ্ছে আগেকার দেখেন স্যার কিন্তু ক্লাসের মধ্যে বলেছেন যে আগেকার দায়রা হাত দিয়েই বুঝতে পারত সমস্যা চিন্তাটা হচ্ছে বিজনেস আমি টাকা ইনকাম করব কিভাবে কারণ একটা নর্মাল ডেলিভারি কন্ডাক্ট করতে পেন থেকে শুরু করে একেবারে শেষ করতে প্রায় দশ ঘন্টা টাইম সে দশ ঘন্টাতে তো সে বিশটা সিজার করতে পারে আমার চেম্বারে ওই দিন একটু রুগীও ছিল ও মানে আমার শ্বশুর বাড়িতে পৌঁছানো পৌঁছায় নাই নামার পর পরই আমাকে ফোন দিয়েছে যে প্রচন্ড ব্যথা আমি কিছু ওষুধ আসলে ওকে দিয়ে রাখছিলাম সবসময় ব্যাগেই ছিল ওকে ওরা পেন ক্লিয়ার দিয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে পেন ক্লিয়ারটা খাওয়া দেখো পেন ক্লিয়ার খাওয়ার পরেও যখন ব্যথা কমলো না এটা ফলস পেন না আর ম্যাটার্নিটিতে ওরা এটাকে ফলস পেন বলে ওকে বলে দিয়েছে এক সপ্তাহ পরে আপনার একটু সময় হয় ওখানে আমার মানে এর মধ্যে প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হলো আর সে তো ব্যথায় প্রচন্ড কান্নাকাটি করছে এর মাঝে কয়েক জায়গায় শূন্য না আমাদের তো পেরি ফেরিতে আসলে সন্ধ্যার পরে ডাক্তার ওখানে আমাদের একবার সিনিয়র বড় ভাই 
साधारण पे उठे पे उठले नीचे नाम तुले फिल निलमें समय मध्य चिंता कर मन हम बेबी ओजन मन बेसि गोरतमी डाक्त डिवर उचित मेजर थार्ड इन दिए इमिडिएट सीजन तो 
পেন নেই সোর্স আমি আমার দুলা ভাইকে বললাম যে আপনি দ্রুত ক্লিনিকে নেন এখানে আমাদের রাজা ক্লিনিক নামে একটা ক্লিনিক আছে আমি ফোনে কথা বললাম আমার সাথে তো বলে তাহলে কি করব তোমার যে পেইন তোলার কোনো ব্যবস্থা আছে তুলে লাভ হবে না অলরেডি রাত তো আমরা ঠিক আছে আপনি তাহলে সিজারের ব্যবস্থা করেন আমি আসছি যাই হোক সিজার করে ফেলা হয়েছে কেন আধা ঘন্টা আমি একটু ওয়েট করিয়েছিলাম আমাদের কিছু ওষুধ দিয়ে কিন্তু তাতে হচ্ছে কি তার ব্লিডিং এর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে ব্লিডিং মানে প্রচুর মানে পানি ভাঙছে প্রচুর বাট বাচ্চা প্রোগ্রেস সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন কি ডিসিশন দিবেন এখন হয়তো অনেকেই বলবেন যে আমার হয়তো মেডিসিন সিলেকশন ভুল হতে পারে হ্যাঁ ভুল হতেই পারে কারণ ওই কন্ডিশনের উপরে কি মেডিসিন দিব এটা কিন্তু ডিসাইড করা অনেক কঠিন একটা কাজ এটুকুই বলার স্যার স্যার অনেক ধন্যবাদ আপনার কিন্তু স্যার আমার একটা প্রশ্ন মানে আমি এই আবার প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছি আপনাকে জাগিয়ে রাখতে কোনো সমস্যা মানে অসুবিধা করছেন না তো স্যার এই প্রশ্ন করে না না স্যার বড় সমস্যা আচ্ছা বোনের ক্ষেত্র আর আপনার বউয়ের ক্ষেত্র দুটো ক্ষেত্র কিন্তু আলাদা এক জায়গায় আপনি পেইন পাচ্ছেন আর এক জায়গায় আপনি পেইন পাচ্ছেন না আবার এক জায়গায় সোয়াপ পাচ্ছেন আর এক জায়গায় সোয়াপ পাচ্ছেন না স্যার এই যেখানে সোয়াপ পাচ্ছিলেন না বোনের ক্ষেত্রে এই আপনার ওয়াইফের ক্ষেত্রে সেখানে আপনি বুঝতে পারলেন যে বেবির কোন কারণে ব্যাপারটা মানে সাইজটা বড় আছে বা কিছু এই কারণে আমার বেবিটা আসতে পারছে না যার জন্য আপনি ডিসিশন নিতে পারলেন যে এইখানে আপনার সিজার দরকার কিন্তু আপনার বোনের ক্ষেত্রে যেখানে আপনি সোয়াপ পাচ্ছেন পেন পাচ্ছে না সেখানে কি করে ডিসিশনটা নিলেন হ্যাঁ স্যার বিষয়টা হচ্ছে যে যখন ট্রু লেভার পেন আসবে তিনটা জিনিস একসাথে ঘটবে একটা জিনিস হচ্ছে যে তার ওই যেটা পানি ভাঙাবা দ্যাট ইজ শো সেটা আসবে পেন শুরু হবে এবং অস ডাইলেট হবে এই তিনটা জিনিস কিন্তু একসাথে শুরু হবে এই তিনটা জিনিস যদি একসাথে শুরু না হয় তখন আপনাকে ডিসিশন নিতে হবে সামথিং ইজ রং এটা হচ্ছে আমরা যে মানে এই যে ব্যাপার গুলো চিন্তা করি না না করেই বলে ফেলি হোমিওপ্যাথি এই জায়গাটা এই করতে পারে এই জায়গাটা থেকেই সম্পূর্ণ চিন্তা ভাবনা সরিয়ে আনতে হবে কারণ আমার তো মনে হয় যে তেরো সেন্টিমিটার এবং দশ সেন্টিমিটার এর একটা সীমাবদ্ধতা আছে কোনো বেবি হতেই পারে তেরো সেন্টিমিটারের বড় তার মাথাটা হতেই পারে মানে মাথাটা বড় হয় কোনো কারণে হয়ে গেল সেক্ষেত্রে তো আমরা মানে মানুষটাকেই মেরে ফেলবো বেবিটা তো পরে মানে বেবি মানে মানুষটাই যদি মারা যায় দেখা গেল ট্রেনে হিসেবে বের করতে গিয়ে মানুষটাও মারা গেল বেবিটাও গেল মানে এরকম ব্যাপার ওই সময় যেটা অনেক অনেক ক্ষেত্রে করা হয় ইপিসিওটমি দেওয়া হয় দ্যাট মিনস मन होमिओपैथिर एक जगह इंडिविजुअल क्षेत्र 
অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আর রাত জাগি রাখবো না স্যার খুব সুন্দর একটা ব্যাখ্যা পেলাম যা মানে আপনার আসলে ওই অনুপেক্ষের এই জায়গায় বিশেষত্ব যে আপনাকে খুঁজে বের করা বাট এখানকার কোন কারণ কিন্তু একেবারে অ্যাকচুয়াল কারণ বলে দেওয়া বা কোন বইয়ে আসলে আমি যে মহিলার কথা বললাম সেটা আলাদা সেখানে নর্মাল ডেলিভারি হয়েছিল এবং তার বক্তব্য অনুসারে এই ঘটনাটা ঘটেছে এবার আমি জানি না কি হয়েছে ব্যাপারটা হতে পারে বাচ্চা পাওয়ার পর তার অন্যরকম একটা চেঞ্জ এসছে যার জন্য স্যার সেই জায়গাটা বা তার আর ভালো লাগেনি বা ভালো লাগে না হতেই তো পারে এটা হতে পারে স্যার থ্যাঙ্ক ইউ স্যার সুমাইয়া ম্যাডাম কি লেগে আছে জি স্যার আপনার কথা শুনছি না এই একটা অর্গানিক মানুষের কথা শুনে এত কোন জেগে থাকবেন আছেন কেন আসলেন না বড় আছেন ভালোই হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ স্যার যে জিনিসটা বলছিলেন WhatsApp করে অথবা যেভাবে হোক কেনে তুলে আজকে তো বাচ্চার ব্রেনে চোট লাগছে তাতে কি এই ব্রেনে যে অক্সিজেন সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায় একটা সময় আপে ঠিক হয়ে যায় অথবা প্রতিবন্ধী যেগুলো অ্যাবনরমাল বেবি এই জন্য কি হতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ জন্য হতে পারে আর এটা তাহলে আমরা বুঝব কিভাবে যে জন্মগতভাবে সে অ্যাবনরমালিটিস নিয়ে আসছে নাকি ডেলিভারির সময় যেটা অক্সিজেন সাপ্লাই বন্ধ ছিল ম্যাডাম এগুলো এগুলো কিছু পরীক্ষা আছে জন্মের পর পরই কিছু পরীক্ষা আছে যেগুলো করলে কিন্তু একজন ডাক্তার বুঝতে পারে যে তার নার্ভাস সেনসেশন গুলো ঠিক আছে কিনা বিশেষ করে হাত পায়ের যেগুলো করলে আপনি বাচ্চার ক্ষেত্রে বুঝতে পারা যায় যে আসলে বাচ্চাটার সেনসেশন গুলো ঠিক আছে কিনা যেমন আফগার স্কোর নামে একটা স্কোর আছে স্কোরিং ঠিক আছে নাম শোনাচ্ছেন এটা থেকেও আপনি একটা করতে পারেন না আরো বেশ কিছু আচ্ছা যেমন বাচ্চা হওয়ার পরে পায়ের নিচের দিকে দেখবেন যে হালকা করে একটা আচর দিতে হয় ঠিক আছে এরকম কিছু কিছু পরীক্ষা আছে তবে সাবধান বাচ্চার চোখে রিফ্লেক্ট দিবেন না অনেকেই আমরা ভুল করি যে বাচ্চার ছবি তুলি ঠিক আছে এই কাজটি থেকে বিরত থাকবে কারণ ওই ফ্ল্যাশ লাইট চোখে গেলে তার সমস্যা হয় না এক বাচ্চার মা আমাকে বললো এরকম যে তার বাচ্চাটা সম্ভবত ডেলিভারির সময় কোন প্রবলেম ছিল যার জন্য এখন সে হচ্ছে একটু আপনার মা মানে সাইজে দেখতে দেখতে সব ঠিক আছে কিন্তু বাচ্চা কথা বলতে পারে না খাওয়া দাওয়া কোনো কিছু বলতে পারে না সবকিছু করাই দিতে হয় কিন্তু দেখলে কেউ বল মানে বুঝতেই পারবে না তার মধ্যে আপনার মালিকা সে বলতেছিল আর কি যে তারপরও একটি জিনিস আমি একটি কথা বলি যে কবরের ভিতরে কি হয় আর মায়ের গর্ভে কি হয় এটা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানে এর বাইরে কেউ জানে 
যদিও অ্যাবনরমাল স্ক্যান এখন করে কিছু টেস্ট আছে সেগুলো দিয়ে বোঝা যায় বাট অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে সব স্বাভাবিক আছে বাট বাচ্চা অটিস্টিক হচ্ছে বা অ্যাবনরমাল হচ্ছে বা স্পেশাল চাইল্ড যেটাই বলি সেই ক্ষেত্রে আমি একটাই কথাই বলি যে ওর এই দুটো জায়গার মধ্যে কি হয় সেটা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানে কারণ আমি আমার এক ফ্রেন্ডের বাচ্চার ক্ষেত্রে দেখেছি ওর বাচ্চা খুবই স্বাভাবিক একটা বাচ্চা কোনো সমস্যা নেই এখন যত বড় হয়ে গেছে মোটামুটি কিন্তু সে অটিজমের মধ্যে পড়ে কারণ ওর কাছে যেটাকে আমরা বলি কোয়ার্ডিনেশন এই কোয়ার্ডিনেশনটা কিন্তু নেই ও নিজের খেয়ালেই সবকিছু করে ওর বাবা বা মা ডাকছে বা অন্য কেউ ডাকছে আপনি একটা বাচ্চাকে নাম ধরে ডাকলে ও আপনার দিকে তাকাবে সে কিন্তু সেটা করতো না তাহলে এটা আপনি ওই প্রথম অবস্থায় কি করে বুঝবেন ও কিন্তু ঢাকাতে থেকে সব টেস্ট করিয়েছে সবকিছু করিয়েছে এবং তখন ও ঢাকাতেই ছিল টেস্টিং ভালো ছিল কোনো সমস্যা ছিল না আর বাংলাদেশে আপনি পাঠাবেন বলে আমি বসে রইলাম কত কিছু ডে চলে গেল একটা হেডফোন করে পাঠিয়ে দেন এটা ইন্টারন্যাশনাল ব্যাপার হয়ে যাবে আমার কাছে আমার একটা মানে স্মৃতিও হয়ে যাবে তা তো আপনি পাঠালেন না আমি যে দাম দিলাম সে দাম কি হবে দাম সে তো দাম দাম দিলেই তো আর যাওয়া যায় না সঙ্গে আরো অনেক